that's the crappy. जिला चाहिदा कम थे टिकते खुजतेमेशन मात्र अतिथि सम्भवना चारिपन मानसिपन 
যেটা হবে আপনার ওয়েবসাইটে তো এখন যদি আমরা এখন ওয়েবসাইট করি আমাদের ওয়েবসাইটটা তো একদম স্টার্টিং এরকম হয়ে যাবে না 1600 1700 ভিজিট আসবে না কিন্তু আমরা যদি একটু হার্ডলি দুই তিন মাস কাজ করি আমাদের ওয়েবসাইটটাতে এভারেজলি 2000 ভিজিট আসবে এখন আপনি চিন্তা করতে পারেন 2000 ভিজিট দিয়ে আপনি কি ইনকাম করতে পারবেন হয়তো বা আপনি বাজিক দিক থেকে যদি আপনি গুগল আপনার এখানে গুগলের অ্যাড থাকে আপনি এখানে গুগলের অ্যাড থাকলে আপনি 2000 ভিজিট থেকে সর্বোচ্চ ইনকাম করতে পারবেন 5 থেকে 6 ডলার কিন্তু এখানে যদি আপনি গ্যাস পোস্টিং অপশন রাখেন দ্যাট मींस আপনি যদি বলেন আমি অন্যদের পোস্টকে অ্যাকসেপ্ট করব আমার ওয়েবসাইটে সেই ক্ষেত্রে একটা পোস্টের জন্য উনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছে এখানে একজনটা একজনটা দেখালাম উনি 500 কে ভিয়েতনামি কারেন্সি ইউজ করতেছে এখানে 500 কে ভিয়েতনামি কারেন্সি মানে 500 কে ভিয়েতনামি কারেন্সি মানে 5 লক্ষ ভিয়েতনামি কারেন্সি মানে হচ্ছে আপনার বাংলাদেশি টাকায় 1800 সামথিং টাকা আপনি ধরে নিতে পারেন 20 ডলার সমপরিমাণ একটা পোস্টের জন্য আপনি 20 ডলার পাচ্ছেন বুঝতে পারছেন তার মানে বিষয়টা কিন্তু ইজি এখানে কিন্তু কম্পিটিশন খুবই কম কারণ কম্পিটিশন কম হওয়ার কারণ হচ্ছে কি এই সাইটটাতে আইপি দিয়ে ঢুকতে হবে এক নম্বর এই সাইটটার একটা প্রিমিয়াম ইউজারনেম পাসওয়ার্ড লাগবে একটা প্রিমিয়াম ইউজারনেম পাসওয়ার্ড হচ্ছে 1275 ডলার আমার কাছে অলরেডি চারটা কিনা আছে কোনো সমস্যা নেই আপনারা এটা ইজিলি পেয়ে যাবেন আপনারা এখান থেকে আপনার ওয়েবসাইট থেকে বড় বড় যদি যখন ওয়েবসাইটটা রিচ করবে আপনি আপনার ওয়েবসাইট থেকে এখানে চাইলে কিন্তু সাবমিট করতে পারবেন আপনার ওয়েবসাইট থেকে আপনি সাবমিট করলে আপনার ওয়েবসাইট থেকে আপনি এখানে আমার মনে হয় যে গ্যাস পোস্টিং দিয়ে আপনি এখান থেকে একটা ভালো ইনকাম করার সুযোগ আছে বুঝতে পারছেন তো এটা আমরা পরবর্তীতে করব আর এলডিপি তে যেহেতু অনেক স্টুডেন্টরা অ্যাকাউন্ট করা শুরু করে দিয়েছে টিচারদের পারমিশন ছাড়া এই যে টিচারদের পারমিশন ছাড়া অ্যাকাউন্ট করা শুরু করে দিয়েছে এজন্য কিন্তু আসলে প্রবলেম গুলো তৈরি হচ্ছে গতকাল রাতে আমরা মনে হয় 12:30টা পর্যন্ত মিটিং করতে শুরু করি এলডিপি এর বিভিন্ন ট্রেনার বিভিন্ন জেলা ট্রেনারদের সাথে আমরা মিটিং করছি 12:30টা বাজছে আমি যদি সুযোগ থাকে আমি আপনাদের কাছে স্ক্রিনশট দেখাবো সেখানে দেখা লেখা নেই আমার যে স্ক্রিনশটটা নিছিলাম মোবাইল থেকে যেহেতু শুয়ে শুয়ে কিছু কারণে ঘুমানোর মধ্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাকে মিটিং করতে হচ্ছে এবং আমরা 13 জন ট্রেনার প্রায় 12:30টা পর্যন্ত মিটিং করছি বুঝতে পারছেন তো সেখানে আমাদের কিছু নতুন প্রস্তাবনা আসছে আমরা আপনারা সবাই শুনলে খুশি হবেন কিছু ইনফরমেশন দিয়ে শুরু করি আজকে যেহেতু সবাই চলে আসছেন সবাই টাইম মতো আসছেন সবাইকে একটু ভালো ইনফরমেশন দেওয়া দরকার ভালো সবচেয়ে ভালো ইনফরমেশন একটু পরে দিই আর বেসিক ইনফরমেশন গুলো দিয়ে নি এলডিপি তে পুরো এলডিপি তে কিছু সিস্টেম ছিল যে প্রতিদিন ক্লাস করার পরে সেই ক্লাস গুলোকে ড্রাইভে আপলোড করে দিতে হবে ড্রাইভ থেকে ওরা নিয়ে ফেলবে ওরা আমার দেখা যাচ্ছে কি একটা ড্রাইভে যদি আমি ভিডিও দেওয়া শুরু করি আমার 5 থেকে 6 দিন ভিডিও দিলে আমার ড্রাইভটা কিন্তু ফুল হয়ে যাবে তো ড্রাইভটা ফুল হয়ে গেল তারপর ওরা করে কি ড্রাইভটা থেকে ভিডিও গুলো ডাউনলোড করে কাট করে ডাউনলোড করে নিয়ে যায় স্টুডেন্টরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না আমার প্রস্তাবনা ছিল এই ড্রাইভ না করে এটাকে ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আনলিস্ট করে দেওয়া এবং প্রতিদিন প্রতিদিন তাদেরকে তাদেরকে আমি বলছি যে আপনাদেরকে প্রতিদিন প্রতিদিন লিংক দেওয়া সম্ভব না আমরা একটা শিট করে দিচ্ছি সেই শিটে লিংক থাকবে লিংক থেকে এসে আপনারা দেখতে পারবেন ইজিলি ওই প্রস্তাবনা যেটা ছিল সেটা একদম গতকাল কালকে এলডিপি তে অ্যাকসেপ্ট করছে এবং পুরো এলডিপি তে আমরা যে সিস্টেমে চালাচ্ছি পুরো এলডিপি सेम সিস্টেমে চলবে এখন মানে কেউ আর এটার বাইরে যেতে পারবে না प्रस्ताव ग गुरुत्व একটা স্টুডেন্ট ভালো করে না কিছু করে না ট্রেনার তাকে রিকমেন্ডেশন করে দিয়েছে আসলে ল্যাপটপ পেয়ে গেল বিষয়টা তা না তার বিভিন্ন বিষয়ে তাকে মানে এখানে দেখা হবে যে তার আসলে ল্যাপটপ প্রয়োজন আছে কিনা ল্যাপটপ এটা দিলে সে এটা ফেলে রাখবে কিনা প্রয়োজনে ফেলে রাখবে কিনা তার মধ্যে ফ্রিল্যান্সিং আসলে আগ্রহটা আছে কিনা এরপরে দেখা হবে যে সে আসলে আর্নিং করতেছে কিনা তার ল্যাপটপটা প্রয়োজন আছে কিনা এই সব কিছু বিষয় দেখে তার পারিবারিক অবস্থা চিন্তা করে একটা ল্যাপটপ দেওয়া হবে টোটাল দুটো ল্যাপটপের কথা চিন্তা করা হচ্ছে তো এটা এখনো আমাদের কাছে লিখিত আকারে আসে নাই তবে মোটামুটি গতকালকে আমাদেরকে সিওর দিল যে প্রতিটা বেঁচে মোটামুটি দুটো করে ল্যাপটপের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে কারণ এই ট্রেনিংটা চলাকালীন সময় আমাদের কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় খরচ হলো 
কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আমরা আর্থিক ভাবে সেভ কিছু সেভ জিনিস সেভ হয়েছে সেটা হচ্ছে যদি এলিভেটেড চলতো আপনাদের কিন্তু যেটা আমরা যে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে যেটা একটা ব্রেক দিই পনেরো বিশ মিনিটের ওই পনেরো বিশ মিনিটের ব্রেকে কিন্তু একটা নাস্তার ব্যবস্থা করা হয় স্টুডেন্টদের জন্য তো নাস্তা তো এখন খাচ্ছেন না কেউ যার টাকা দেশে নাস্তা খাচ্ছেন তো টাকাটা যেহেতু বেঁচে যাচ্ছে আমরা বললাম যে ওই টাকাটাকে একটা ভালো কাজে ইউজ করতে পারেন ওই টাকাটা যা বেঁচে গেলে তো আবার দেখা যাবে কোন কোনো কাজে খরচ হয়ে যেতে পারে তো একটা মানে প্রাথমিক ভাবে বলা হয়েছে আমরা লিখিত ভাবে এখনো কিছু পাই নাই তবে আমার কাছে মনে হয় যে দুইটা ল্যাপটপ দেওয়া হবে আপনাদের প্রতিবেশের জন্য তো আপনারা ল্যাপটপ পেয়ে গেছেন বিষয়টা তা না গত বছর আমাদের যে হয়েছিল আমাদের একটা স্টুডেন্ট ছিল তার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না নামে বলে দিই আমি একদম শুভঙ্কর চাকমা তার অস্থির অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না তার ফ্যামিলির মধ্যে একটা টান পড়ন অবস্থা ছিল আর তার একটা ল্যাপটপ খুব নিয়ে দিয়েছিল তার একটা ল্যাপটপ খুব প্রয়োজন ছিল তার ডেস্কটপ ছিল ল্যাপটপ ছিল না ডেস্কটপটা ছিল খুব একটা ভালো মানে তা বলতে পারবো না সে ওই ল্যাপটপেরটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে গিয়ে ট্রেডিং থেকে প্রায় ট্রেডিং চলাকালীন সময় এগারো হাজার ডলার ইনকাম করে গেছে শুধু ল্যাপটপটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে ল্যাপটপ আমাকে আমাকে কি উনি চিন্তা করছে যে আমাকে এই বেচের হাই স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে আর হাই স্ট্যান্ডার্ড হতে পারলে তো আমি কি হতে পারবো ল্যাপটপ উইনার হতে পারবো তাই না ওই ল্যাপটপ উইনার হতে গিয়ে সে এগারো হাজার ডলার ইনকাম করে ফেলছে এবং মিনিস্ট্রি ল্যাপটপ দেওয়ার আগে সে কিন্তু এসপি ল্যাপটপ কিনে ফেলছে তার টাকা দিয়ে এটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট তাকে বললাম যে তোমাকে তো দু একদিন পরে ল্যাপটপ দেওয়া হবে কিনলা কেন তো সে আমাকে বললো যত বেশি ডিভাইস তত বেশি ইনকাম যত বেশি ডিভাইস তত বেশি অ্যাকাউন্ট তত বেশি অ্যাকাউন্ট তত বেশি সার্ভিস যত বেশি সার্ভিস তত বেশি ইনকাম বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছেন এটা কিন্তু খুব একদম মানে বেসিক ফর্মুলা অ্যাকাউন্ট ডিভাইস বেশি থাকবে অ্যাকাউন্ট বেশি থাকবে অ্যাকাউন্ট বেশি থাকবে ইনকাম বেশি হবে এটা খুবই ইয়া জিনিস আমি তো আপনাদেরকে একদিন বলে দিয়েছিলাম হয়তো বা আমাদের যারা টপ আর্নার যে স্টুডেন্ট গুলা ছিল কত পেছে তাদের রাঙামাটির যারা আছে বাইরে যেগুলো আমি কথা জানি না রাঙামাটির প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের চার থেকে পাঁচটা করে পিসি আছে এখন আপনি বলতে পারেন আমি এত পিসি কোথায় পাবো আমরা তো পিসি কেউ পিসি কিনি নেই আমরা সবাই কিনছি ভিপিএস এক একটা ভিপিএস এর দাম পড়ছে দশ ডলার আপনি যদি ব্ল্যাক ফ্রাইডে তে নেন সেটা এক একটা দাম পড়ে পাঁচ থেকে ছয় ডলার দাম পড়ে মান্থলি তো সে ইনভেস্ট করে চার পাঁচ হাজার টাকা পার মান্থ ইনভেস্ট করে দেখা যাচ্ছে কি ওই একটা অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকাটা ইজিলি চলে আসে কারণ যেগুলো ভিপিএস তারা ইউজ করে সবগুলো হচ্ছে কি ফরেন বা আমেরিকান ভিপিএস আর যেহেতু আমেরিকান ভিপিএস ফাইবারের মধ্যে আমাকে দেখাচ্ছে কি আমি আমেরিকার পার্সন আর একটা আর্টিকেল আমি যেটা ফার্স্ট ডলার দিয়ে লিখে দেবো আমি একদিন বাংলাদেশি হিসেবে আপনি যখন আমেরিকান এসে ফার্স্ট ডলার দিয়ে লিখে দেবেন অন্য একটা মানুষের চোখ থাকবে আপনার দিকে বিদেশি মানুষ লিখে দেবে ফার্স্ট ডলার দিয়ে এত কম সস্তায় লিখে দেবে আমাকে তো ওর প্রতি সবাই ঝুঁকতেছে আমার প্রতি আপনার প্রতি ঝুঁকতেছে না কারণ আমাদের কম্পিউটার গুলোতে কি দেখাচ্ছে বাংলাদেশ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা বিদেশি দেখাচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ বুঝতে পারছেন আমাদের ইংলিশ ইংলিশ আমাদের যখন ইংলিশ স্কিল দেখাবে আমাদের ইংলিশ স্কিল দেখাবে বেসিক বা কমিউনিকেশনাল অথবা ফ্লুয়েন্ট কিন্তু ওই যে ইউনাইটেড স্টেট ওরা কি দেখাচ্ছে নেটিভ কাজ পেয়ে যাচ্ছে ওনারা কারণ কি ওনার ইংলিশ ভাষাটাই হচ্ছে নেটিভ আমারটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে তথ্য গুলোকে আদান প্রদান করা ওদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করে আমি যা বুঝলাম ট্রেনারদের কাছ থেকে ওরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিছে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিছে অ্যাকাউন্ট ট্যাকাউন্ট করে এক উড়ুস্তুর কারবার আপনারা আমি আবার বলতেছি আপনারা তো রাগ টাক করে বসে আছেন আমার উপর যে কখন অ্যাকাউন্ট করব কখন ইনকাম করব অনেক দিন হয়ে গেছে বারো দিন তেরো দিন হয়ে যাচ্ছে এখন না কেন অ্যাকাউন্ট করানো হচ্ছে না হ্যাঁ অনেকের মধ্যে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা কাজ করতে পারে সো আমি আবার বলতেছি সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করেন আমরা তাদের আগে ইনকাম করব বুঝতে পারছেন এটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখবেন এটুকুই বলতে যাচ্ছে আমরা কন্টেন্ট তৈরি করা শিখে ফেলছি কিভাবে ট্যাক্স কন্টেন্ট লিখতে হয় ভিডিও কন্টেন্ট কিভাবে করতে হয় এরপর আমরা শিখছি যে কিভাবে ইমেজ রেডি করতে হয় ইমেজ রেডি করার জন্য ক্যানভা দিয়ে আমরা ইমেজ রেডি করা লিখছি ইমেজ কখন আমরা সেল করব না ইমেজ শুধুমাত্র আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করব মনে রাখবেন কিন্তু ট্যাক্স কন্টেন্টটা আমরা সেল করব আমরা সেল করব ভিডিও কন্টেন্ট আমরা সেল করব আমরা বাকি কন্টেন্ট গুলো সেল করবো কিন্তু কখনো আমরা ট্যাক্স কন্টেন্ট
যেহেতু আমরা এখনো ওয়েবসাইটটা নিতে পারি নাই ফর एग्जांपल আমরা টেস্টিং পারপাসে একটা ফ্রি ওয়েবসাইটের ঠিকানাটাকে কাজে লাগাবো লাইক ব্লগার ব্লগার জানেন একটা সিএমএস মানে হচ্ছে কি কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্লগার এবং ওয়ার্ডপ্রেসের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধুমাত্র ইন্টারফেসে আর কোনো পার্থক্য নাই তো আমরা ব্লগারটা আপাতত ইউজ করি কিছুদিন পরে যখন আপনারা ওয়েবসাইটটা ডোমেইনটা বাই করবেন বা হোস্টিংটা বাই করবেন তখন আমরা গিয়ে আমাদের একদম যে এখন যেটা এখন আপনাদেরকে দেখাবো সেম জিনিসটা কিন্তু আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করতে পারবেন ধরুন আমি আপনাদের দেখালাম যে ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগারের মধ্যে রোবট টিক কিভাবে অ্যাড করতে হয় গুগল এর রোবট কিভাবে অ্যাড করতে হয় আমি আপনাদের দেখালাম আপনি বিষয়টাকে আমি আপনাদের বুঝালাম ও দেখালাম এখন কোনো কারণে আপনি এটাকে পরবর্তীতে আপনি আপনার ইয়েটা করলেন আপনি কি বলে যেটা কি আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটা করলেন এখন আপনি যখন ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটা করলেন এখন ওয়ার্ডপ্রেস এর মধ্যে রোবট অ্যাড করতে হবে সেম কাজটা করতে হবে কিন্তু আমি আপনাদের শেখাইছি ব্লগারের মধ্যে তাহলে আপনাদের গুগলে গিয়ে সার্চ করতে হবে হাউ টু অ্যাড রোবট টিক্স টিএক্সটি ইন ওয়ার্ডপ্রেস আপনার বায়ার আপনাকে ওয়ার্ডপ্রেস সাইট না দিয়ে যদি জুমলা সাইট দেন আমি তো আপনাদের জুমলা দেখাবো না তাহলে আপনাদের সার্চ করতে হবে কি হাউ টু অ্যাড রোবট টিএক্সটি ইন জুমলা তাহলে জাস্ট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি হাউ টু অ্যাড রোবট টিএক্সটি ইন ব্লগার আর ব্লগারের পরিবর্তে যদি সেটা ওয়ার্ডপ্রেস হয় আপনি ব্লগারের জায়গায় ওয়ার্ডপ্রেস লিখবেন ব্লগারের জায়গায় যদি আপনার জুমলা হয় জুমলা লিখবেন ব্লগারের জায়গায় যদি আপনার উইবলি হয় উইবলি লিখবেন দ্যাট মিন্স প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ হলে বা ব্লগারের জায়গায় যদি মিক্স হয় মিক্স লিখবেন প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ হলে আপনাকে জাস্ট ওই প্ল্যাটফর্মের জায়গাটার নামটা চেঞ্জ করে দিতে হবে বাকি সব ঠিক থাকবে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা বেসিক বিষয়গুলো দেখার জন্য এই কাজটা করছি আমরা আপনাদেরকে একটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে সবাই ফলো করবেন হ্যাঁ চ্যাট বক্সে সবাই খেয়াল করবেন যেহেতু আমরা ওয়েবসাইটের জন্য আমাদের আর্টিকেলস দরকার হবে ইউজ তাই না তো আর্টিকেলস যেহেতু দরকার হবে আমি আপনাদেরকে একটা আর্টিকেলস অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি ওয়ার্ড একটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আর যারা পেড এর জন্য ইয়ে করছেন আমরা আর্টিকেল স্টকটা এখনো পাচ্ছি না আসলে কোথাও আর্টিকেল স্টকটা কেউ দিতে পারতেছে না কারণ একাধিক আইপি এর কারণে আর্টিকেল স্টক ব্যান করে দেওয়া হচ্ছে আর এক একটা অ্যাকাউন্টের দাম হিউজ টাকা আর যে এক একটা অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দিলে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরাই লস এজন্য কেউ এটার আসলে রিস্ক নিচ্ছে না ওকে আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি মাস্ট বি অপেনড ফর ইনকগনিটো মোড এটা মাস্ট বি আপনাকে ইনকগনিটো মোডে ওপেন করতে হবে মনে রাখতে হবে বিষয়টা ইনকগনিটো মোড ছাড়া এটা ওপেন করবেন না সো এটা আপাতত ওপেন করার দরকার নাই আমি দিয়ে রাখলাম সেভ করে রাখেন পরবর্তীতে যখন বলবো তখন ওপেন করবেন আপাতত কেউ ওপেন করবেন না আমি অলরেডি ওপেন আছে এটা আপাতত কেউ ওপেন করবেন না প্রথমেই আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে চলে যাব প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমরা ইউজ করব যে গুগলের ব্লগারটাকে আমরা ইউজ করব আপনার জিমেইল লগ ইন থাকা অবস্থায় এখানে কিছু ডট আছে এইগুলোকে বলা হয় গুগল অ্যাপস এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে আরো অনেকগুলো অ্যাপস আসবে বা প্রোডাক্ট আসবে নিচে আসবে নিচে এসে একটা অপশন আছে ব্লগার এখানে ক্লিক করতে হবে ব্লগারের ইন্টারফেসটা কিছুদিন পর পর চেঞ্জ হয়ে যায় আমি লাস্ট কাজ করছিলাম মেবি বছর খানিক আগে তখন ইন্টারফেস আর এখন ইন্টারফেসের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তো একটু দেখে শুনে বুঝতে বুঝে কাজ করতে হবে এরপর আপনি দেবেন ক্রিয়েট নিউ ব্লগস এরপর আপনাকে বলতেছে যে আপনি কোন ব্লগস এর আন্ডারে আপনার কোন মেইল এর আন্ডারে এগুলো করতে চান আমি ধরলাম আমার এই মেইলটাকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম দেন পাসওয়ার্ডটা দিলাম এটাকে আমি বাংলাটাকে ইংলিশ করে দিই কারণ বাংলাটা পড়তে আপনার অনেক কষ্ট হবে কিছু কিছু জিনিস আছে আপনি বুঝতে পারবেন না এই যে আমি এটাকে ইউনাইটেড স্টেট করে দিলাম দেন আবার সিলেক্ট করলাম দেন পাসওয়ার্ডটা আমার আগে থেকে সেভ করা থাকে সব সময় দেন আমি নেক্সট দিলাম प्रथम क्रिएट ए ब्लग टाइटल टाइटल विषय करते होम पेज लेखा Pet, dogs and cats. Titles. I mean, I have a sheet to visit. 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 I have a sheet to
এখানে আমি ইয়ে করতেছি এখানে লেখা আছে কিওয়ার্ড এক্সপ্লোরার এখানে আসছে এখানে লেখা আছে সার্চ গ্যাস পোস্ট এই জিনিসগুলোকে বলা হয় টাইটেলস আপনাদেরকে মেবি টাইটেলসটা আমরা মেটা ট্যাগ দিয়ে দেখাইছিলাম মনে আছে যেহেতু আমাদেরটা হবে একটা মাইক্রোনিশ ওয়েবসাইট টাইটেলটা হবে কি ওভাবে দিতে পারবেন যে কোনো একটা টাইটেল দেন পরবর্তীতে চাইলে টাইটেলটাকে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন টাইটেল হতে পারবে একশো ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনি যদি না দিতে চান স্কিপ করতে পারবেন যা আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি प्लाटफर्म ग সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন না তো আমি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি এমন নাম দিতে হবে যেটা এর আগে কেউ নেয়নি আমি দিলাম নিশ গ্র্যাবার বলতেছে সরি দিস ব্লগ অ্যাড্রেস ইস নট অ্যাভেলেবল এটা মানে কেউ নিয়ে নিছে ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি অল নিশ গ্র্যাবার লিখে আছে কিনা This block address is available. address available. सार्विस গেস্ট সার্ভিস যেহেতু প্রোভাইড করব সেহেতু আমাকে চেষ্টা করতে হবে আমার ব্লগ এর মধ্যে সব ধরনের লেখা রাখার জন্য আমি যদি জাস্ট আপনাকে একটা एग्जांपल দিয়ে বুঝাই দিই আমার এক কলিগ আছে উনি ওনার একটা মানে আপনার ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটের নামটা আমি এখন দেখাতে পাচ্ছি না আপনাকে ওয়েবসাইটটার মধ্যে উনি প্রায় দেড় বছর সময় ধরে কাজ করতেছেন ওনার ওয়েবসাইটটার কোয়ালিটি হচ্ছে 40% কারণ ওয়েবসাইটের কিন্তু একটা মার্কিং থাকে এটাকে বলা হয় ডিএপিএ তো ওনার ওয়েবসাইটের ডিএপিএ হচ্ছে আপনার ফোর্টির থার্টি ফোর্টির মধ্যে ওঠা নামা করে ওনার ওয়েবসাইটে একটা গ্যাস পোস্টের জন্য উনি ফাইবারের মধ্যে সার্ভিস প্রোভাইড করে একটা গ্যাস পোস্টের জন্য উনি একশো বিশ ডলার করে সার্চ করে আমি একটু পরেই দেখাবো আপনাদেরকে যে ওনার যে সার্ভিসটা যে উনি সেল করতেছে এটা আমি আপনাদেরকে বিরতির পর দেখাবো যে সার্ভিসটা সব দেখাবো যে সার্ভিসটা উনি সেল করতেছে একশো বিশ ডলার করে একটা গ্যাস পোস্ট একশো বিশ ডলার তো ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম দাম তো অনেক হাই আপনি সেল কেমন পান উনি আমাকে বললো যে উনি মাসে একটা দুইটা ইজিলি সেল করে ফেলতে পারেন তো আপনি ধরে নেন যদি মাসে আপনি দুইটা সেল করে ফেলতে পারেন এরকম গ্যাস সার্ভিস তাহলে দেখা যাচ্ছে কি আপনার জবের যে টাকাটা সেই জবের টাকাটা কিন্তু দুইটা পোস্টে চলে আসতেছে দুইটা পোস্ট দুইটা আর্টিকেলস আর আর্টিকেল গুলোকে আপনি আপনার সাথে পোস্ট করে দেন আপনার সাথে পোস্ট করা মানে তো একদম সহজ সেখানে আপনার কারো পারমিশন লাগতেছে না আপনি দিলেই তো পোস্ট হয়ে যাচ্ছে प्रकाश करते प्रयोजन इब्राहिम भाई निश्चय 
এটাতে একটা অরিজিনাল পোস্ট করতে পারলে 500 ডলারের উপর বাইরে আপনাকে দিবে একটা পোস্ট যদি এটা পোস্ট অ্যাপ্রুভ করে না খুব টাফ হ্যাঁ খুব টাফ এটা জানতাম না যে এত ভ্যালুয়েবল এটা তবে এটা অনেক ভ্যালুয়েবল মানে এটা কোয়ালিটি অনেক বেশি স্যার মানে ধরুন আপনি আপনাকে কোন একটা এই যে আমি এই টুলস দিয়ে একটা রিসার্চ করে বের করলাম ধরুন এই শব্দটা লিখে এই শব্দটাকে আমি র‍্যাঙ্ক করাতে আমরা কি করতে হবে আমাকে টুলসটা বলে দিতে দেখেন আমাকে 12টা ব্যাকলিং করতে 12টা ওয়েবসাইটে ব্যাকলিং করতে হবে 12টা ওয়েবসাইটে ব্যাকলিং করার প্রয়োজন নেই আমি যদি শুধুমাত্র একটা ব্যাকলিং করতে পারি হাকিংটন পোস্টে তাহলে আমার যে সাইটটা আছে সেই সাইটটা আপনার কি পুরো করে ফেলবে আপনার সাথে সাথে র‍্যাঙ্ক করে ফেলবে আমি বিরতির পরে আপনাদের কয়টা জিনিস দেখাবো কিছু প্রাইজিং দেখাবো ঠিক আছে যে প্রাইজিং গুলো আপনারা দেখলে আপনাদের মাথার ভেতর ঘুরে যাবে একটা ওয়েবসাইট কে অনেক আছে যে ওয়েবসাইট কে একটু মানে ট্রাফিক নিয়ে আসে ট্রাফিক নিয়ে আসার পর চিন্তা করে ঠিক আছে আমি ওয়েবসাইটটা থেকে ট্রাফিক দিয়ে ইনকাম করব আসলে ওয়েবসাইট থেকে ট্রাফিক দিয়ে ইনকাম করার কোনো দরকার নাই ওয়েবসাইটের মধ্যে শুধু অন্যকে গ্যাস পোস্ট অ্যাপ্রুভ করা সুযোগটা দিয়ে দেন আপনি এখান থেকে হিউজ ইনকাম করতে পারবেন হিউজ শুধু অন্যকে বলে দিতে হবে যে আমি আপনার পোস্ট অ্যাপ্রুভ করে দেব নিজে পোস্ট করব আপনি শুধু আমাকে পোস্টটা লিখে দেবেন আমি অ্যাপ্রুভ করে দেব আমাকে এত টাকা দিতে হবে এই জিনিসটা আমি আপনাকে বিরতির পর মানে দ্যাট মিন্স আমি চার চেষ্টা করব একদম ক্লাসের শেষের দিকে কিছু চমক রাখার জন্য শেষের দিকে দেখাবো কারণ দেখা যাচ্ছে ক্লাসের শেষের দিকে স্টুডেন্ট সংখ্যা কিছু কমে যায় তখন দেখাই ফেলবো আর মিনার তখন একটু এটা অফ রাখবেন ঠিক আছে রেকর্ডিংটা অফ রাখবেন তখন যত করে চমকটা উনি চলে গেল যেন ওনার সাথে চলে যায় চমক চমক সব ঠিক আছে না সবাই কি সবাইকে একমত নিকি রেকর্ডিং রাখতে হবে ঠিক আছে একমত হবে কেউ দ্বিমত পোষণ করতেছেন না দ্বিমত পোষণ করলে আমি বুঝে ফেলবো আপনি চলে যাবেন সেটার জন্য তো দেখো কি মানে আমার প্রোফাইলে উইটার জন্য তো আমার প্রোফাইলে র‍্যাঙ্কিংটাকে বাড়াইতে হবে তাই না হ্যাঁ র‍্যাঙ্কিং তো বাড়াবো র‍্যাঙ্কিং নিয়ে টেনশন করিয়েন না আমি আছি আপনি আছেন র‍্যাঙ্কিং বাড়বে জি স্যার ঠিক আছে র‍্যাঙ্কিং বাড়বে কোনো সমস্যা নাই একটু কনফিডেন্ট থাকতে হবে ওকে তাহলে আমি একটা নাম চুজ করলাম তাহলে নাম দুই ধরনের চুজ করা যায় একটা হচ্ছে কি ব্র্যান্ড একটা হচ্ছে নিশ তো আমরা যেহেতু বনক বড় কোম্পানি না আমরা একাই নিজের কোম্পানির মালিক আমার কোম্পানির এমপ্লয়ি সংখ্যা একজন আমি নিজেই আমার কোম্পানির মালিকও আমি নিজেই মানে আমার পোস্টের কোনো সুযোগ নেই ওই অভাব নাই সিইও থেকে শুরু করে একদম আমি গেটের দারোয়ান পর্যন্ত আমি সবকিছু আমি সো আমি সবসময় নিশটাকেই ইয়ে করব প্রেফার করব সো আমি একটা আন্দাজে নিশ নিলাম আমার কি আপনি অন্য একটা নিশ নিতে পারেন একটু রিসার্চ করতে হবে এটা হুট করে নিয়ে নেওয়া যাবে না কারণ ডোমেন নেমটা একবার নিয়ে নিলে চেঞ্জ করা যাবে না ব্লগারে চেঞ্জ করা যাবে কিন্তু আপনি যখন গোডিরি থেকে বাই করবেন বা অন্য কোনো জায়গা থেকে বাই করবেন এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন না আমার ক্ষেত্রে তো এরকম হয়েছিল আমার পুরো এক বছর এক বছরের কষ্টটা শুধু নষ্ট করে ফেলতে হয়েছে একটা আমার বানানোর ভুলের কারণে মানে বানানোর একটা ভুল হয়ে গেছিল আমি খেয়াল করিনি প্রায় আমার দুই তিন মাস পর আমার চোখে পড়ছে যে বানানোর ভুল হয়েছে এবং ওই পুরো ওয়েবসাইটটা আমাকে আবার বাদ দিয়ে দিতে হয়েছে আমি এর পরের বছর আর রেনিউ করাই নাই কিন্তু ওয়েবসাইটটা ভালো হয়ে আমার অনেকগুলো পোস্ট করা হয়েছিল অনেক অনেক কষ্ট করা হয়েছিল ওয়েবসাইটের জন্য কিন্তু শেষ বানানোর ভুলের কারণে আমার ওয়েবসাইটটা এরকম হয়ে গেছে এটা ব্লগারে হলে চেঞ্জ করতে পারতাম যেহেতু ব্লগারে না আমি চেঞ্জ এটাকে রেনিউ করাই নাই ডিসপ্লে নেম আপনাকে ডিসপ্লে নেম দিতে পারেন আমি এখন ডিসপ্লে নেম নিশ গ্রেভার আমি আমার ওয়েবসাইটের সাথে মিলাই রেখে দিলাম দেন ফিনিশ দিবেন এটা একটু সময় লাগবে হয়তো বা 30 সেকেন্ড সময় লাগতে পারে এর মধ্যে আপনাকে তৈরি করে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে দিয়ে দিছি দেখেন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়ে গেছে এখানে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটা নিয়ম চালু করছে নিয়মটাতে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে মাস্ট বি কুকিজ থাকতে হবে কুকিজ না থাকলে ওয়েবসাইটটাতে কোনো অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া যাবে না এখন কুকিজ কি কুকিজ হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট যখন ভিজিটর যখন একটা ওয়েবসাইট ইউজ করতে আসে তখন সে ভিজিটর কি কি করতেছে তার সকল অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে নোট রাখা নোট রেখে এক জায়গায় জমা রেখে দেওয়া এই জিনিসটাকে বলা হয় কুকিজ এর জন্য বেশিরভাগ ওয়েবসাইটে যাওয়ার সময় নিচে দেখবেন একটা বড় করে একটা ব্লগ আসে সেখানে লেখা থাকে আপনার ওয়েবসাইট ভিজিটের সময় আমরা কুকিজ গুলোকে রেকর্ড করবো আর আপনি না পরে কি দিয়ে দেন got it allow এটা দিয়ে দেন তাই না আমরা অনেক সময় দেন না got it allow আমাদের কি গুগল বিভিন্ন জায়গায় দেখেন কোন একটা অ্যাকাউন্ট করার সময় বড় বড় লিখে বড় বড় অনেক বড় বড় টার্মস এন্ড কন্ডিশন দেন আমরা কি করি টার্মস এন্ড কন্ডিশন গুলো না পড়ে কি দিয়ে দিই এগ্রি দিয়ে দিই একটু বুকে হাত দিয়ে বলেন তো দেখি এখন থেকে মনে করেন আপনি অনেক জায়গায় অ্যাকাউন্
এটা হচ্ছে তার পুরো ইন্টারফেস ইন্টারফেস এর মধ্যে প্রথমে আমার যে কাজটা সেটা হচ্ছে এখানে সেটিংস এ আমরা সেটিংস এর মধ্যে দেখেন এখানে জিনিস কিছু জিনিস আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু এই জিনিসগুলোকে বলা হয় এই যে আমরা কিছুদিন আগে শিখলাম না একটা ওয়েবসাইটের দুটো অংশ হেড আর বডি হেডের মধ্যে কি দিতে হয় ম্যাটা ট্যাগ দিতে হয় না এগুলোই হচ্ছে তার ম্যাটা ট্যাগ এগুলোকে এখানে আসলে ব্লগার এই ইন্টারফেসটাকে এত সহজ করে ফেলছে যে আপনাকে আর কষ্ট করে এগুলো বসানোর কোনো দরকার নাই একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে ওয়েবসাইটের কর্নারে ছোট্ট করে একটা লোগো আছে দেখতেছেন এই লোগোটাকে বলা হয় ফেবিকন মনে রাখবেন লোগোটাকে বলা হচ্ছে बेसिपारे समस्या नहीं सबकिना सब समय मन रखबिकन सीजिकन बैकग्राउंड दें क्लिक क्लियर बुजते 
আমরা ফেসবুক এড করে ফেলছি এটা হচ্ছে আমাদের সাইট এখানে তার কোনো কন্টেন্ট নাই উইদাউট কন্টেন্ট একটা সাইটকে কখনো মেজার করতে পারবেন না সাইটটা কি ভালো হয়েছে নাকি খারাপ হয়েছে এটা বুঝতে হলে আপনাকে আপনার সাইটে কমপক্ষে বিশ থেকে তিরিশটা বিভিন্ন ক্যাটাগরি দিয়ে আপনাকে পোস্ট করতে হবে তারপর আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার সাইটটা কি ভালো হয়েছে নাকি খারাপ হয়েছে আপনার যদি কিছু কিছু হেলথ কন্টেন্ট আছে যেগুলো হয়তো অ্যাডাল্ট হতে পারে তো এটা তখন যদি হয় আপনাকে এটাকে টিক মার্ক দিয়ে রাখবেন টিক মার্ক দিয়ে রাখলে যেটা হবে কি এখানে একটা এজ রেস্ট্রিক্টেড মেসেজ চলে আসবে তখন এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করার জন্য তাকে আঠারো বছর আপ হতে হবে অনেক সময় কিছু হেলথ কন্টেন্ট অ্যাডাল্ট হতে পারে এরপর ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আমরা ইউজ করতেছি ইংলিশ এবার এখানে আছে অপশন আছে এটা হচ্ছে কি ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশনের মধ্যে আমরা আর্টিকেল লেখার সময় বলছিলাম যে আপনার এখানে একটা ডিসক্রিপশন ওয়েবসাইটের একটা ডিসক্রিপশন থাকতে হবে যে ডিসক্রিপশনের মধ্যে আপনাকে মাস বি ইনক্লুড করতে হবে আপনার কিওয়ার্ড গুলো তাহলে এখানে কিন্তু চলে আসতেছে কিওয়ার্ড শব্দটা এরপর টাইটেল টাইটেলের মধ্যে কিন্তু আপনি একশো ক্যারেক্টারের মধ্যে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু টাইটেলের মধ্যে চেষ্টা করবেন কিওয়ার্ডটাকে নিয়ে আসার জন্য ডিসক্রিপশনের মধ্যে কিওয়ার্ড নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন তাহলে আমরা তো আসলে জানি না আমার এই ওয়েবসাইটটা আমি কিছুর উপর বেস করে তৈরি করব তাই না প্রথমে তো আমাকে জানতে হবে আমার ওয়েবসাইটটা আমি কিছুর উপর বেস করে এটা তৈরি করব আমি বলছিলাম আমাদের ওয়েবসাইটটা আমরা অনেকগুলো বিষয়ের উপর বেস করে তৈরি করব এখানে সব নিচ থাকবে প্যাট হেলথ রিয়েল এস্টেট এন্টারটেনমেন্ট স্পোর্টস এভরিথিং আপনাকে নোট করে রাখছিলেন এই এই এগুলো আপনাকে বের করে রাফ করে রাখছিলেন আপনাদের রাফ করতে বলছিলাম মনে আপনাদের বেশি আমি যে সবাই করছেন রাফ কম্পিউটার করছেন নাকি খাতায় করছেন কোথায় কেউ কে আছেন কম্পিউটার করছেন আমি খাতায় করলে আমি কিভাবে দেখবো বলেন আমি দেখার মতো করে কিছু করছেন কিনা কেউ আমি দেখতে পারবো এরকম কেউ করছেন যে আমি দেখার সুযোগ আছে কোনো ওকে নাই তাহলে মিনার বলেন যে কি কি লিখছেন এখানে একটু কম বুঝতে পারছেন তো সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট দেখব যে কোনটাতে কম্পিটিশন কম বা ভিজিট ভিজিট ভিউ বেশি ওগুলোকে আমরা চুজ করব আপনারা নিশ্চয়ই কিওয়ার্ড রিসার্চ করে রাখছেন এটা তো এক্সেলে করার কথা ছিল এটাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে রাখতে হবে তো উইদাউট কিওয়ার্ড আমরা কিন্তু কাজ করতে পারবো না কিওয়ার্ড রিসার্চ করে রাখতে হবে ধরুন আমি আপনার থেকে আর্টিকেল ফ্রক দিব আপনারা চেষ্টা করবেন সবাই প্রত্যেকটা নিশুর উপর মিনিমাম পাঁচটা করে আর্টিকেল লিখে ফেলবেন আগে আর্টিকেলটা লিখে রেখে দেবেন পরে এটাকে কি করবো আমরা কাস্টমাইজ পরে করব কারণ আপনি একদিনে তো আর সব কাস্টমাইজ করে ফেলতে পারবেন না যেহেতু আর্টিকেল ফ্রকটার একটা লিমিটেড টাইম অফার আছে আপনারা করবেন কি বেশি বেশি করে ধরুন আপনি হেলথের উপর পাঁচটা লিখে ফেললেন প্যাটের উপর পাঁচটা লিখে ফেললেন ট্রাভেলের উপর পাঁচটা লিখে ফেললেন ট্রাভেলের উপর ইয়ে করবেন না আর্টিকেল ফ্রক তো লিখবেন না ট্রাভেলের উপর কি করবেন আপনারা ট্রাভেলের উপর আপনারা রিরাইড করবেন রেসিপিসের উপর কি করবেন রিরাইড করবেন কিছু কিছু বিষয় আছে আমি বলে দিচ্ছি এই বিষয়গুলোর উপর আপনারা রিরাইড করবেন এই বিষয়গুলো কখনো কি করবেন না আপনারা আপনারা কিছু ইয়ে করবেন না আর্টিকেল ফ্রক ইউজ করবেন না স্পোর্টস এই জিনিসটাকে আমরা ইগনোর করব স্পোর্টসটাকে আমাদের নিশ্চয় রাখবো না কারণ স্পোর্টস হচ্ছে একটা আপডেট নিউজ এটা আসলে রেগুলারলি আপডেট হতে পারে স্পোর্টস এবং এন্টারটেনমেন্ট এই দুইটাকে আমরা স্কিপ করব ঠিক আছে কারণ এগুলো হচ্ছে কি আপনার ট্রেন্ডিং নিউজ 
ট্রেনিং নিউজ বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে হয়তো এখন ট্রেন্ড এটা দুই মিনিট পরে হয়তো বা কি মানে দুই দিন পরে এটা নাও চলতে পারে তো আমার এত কষ্ট করে আর্টিকেল লেখাটা কিন্তু নষ্ট হবে সো মাথায় রাখবেন যে এন্টারটেইনমেন্ট এবং স্পোর্টসটাকে বাদ দেব কারণ এই দুইটা হচ্ছে কি একদম ট্রেন্ডিং নিউজ ট্রেন্ডিং নিউজটা আমরা কাজ করব আমরা কাজ করব এবার গ্রিন নিয়ে কারণ হচ্ছে আমরা যে আর্টিকেলটা লিখছি আমি চাচ্ছি কি সেই আর্টিকেলটা সব সময় চলুক আপনি যদি মনে করেন যে ইতালিতে কিভাবে ভ্রমণ করতে হয় এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখছেন আর্টিকেলটা মানুষ এক বছর পর দুই বছর পরও দেখবে সমস্যা নেই যদি আপনি রেসিপিস নিয়ে একটা লিখেন রেসিপিস নিয়ে আমার দুই বছর পরও পড়বে কোনো সমস্যা নেই আপনারা যারা আর্টিকেল ফলক দিয়ে লিখতে পারবেন আর্টিকেল ফলক সব সময় অ্যাভেলেবল হবে না যখন অ্যাভেলেবল হবে তখন আপনারা লিখবেন রিয়েল রিয়েল এস্টেট নিয়ে যখন লিখে ফেলবেন তখন আপনারা প্যাট নিয়ে লিখে ফেলবেন এই বিষয়গুলো আপনারা লিখে ফেলবেন আর যখন দেখবেন এগুলো অ্যাভেলেবেল হবে না তখন বসে থাকবেন না তখন আপনারা রেসিপিস নিয়ে লিখবেন রেসিপিস নিয়ে ট্রান্সলেট করে লিখা যায় একদম ইজিলি লেখা যায় রেসিপিস নিয়ে ট্রান্সলেট করে একটা সাইডে যাবেন বেশি সাইড খুঁজার দরকার নেই যে কোনো একটা সাইডে যাবেন গিয়ে সেখান থেকে ট্রান্সলেট করে নিয়ে আসবেন বুঝতে পারছেন এই বিষয়ে আবার লিখবেন লেখা শুরু করে দেবেন কোনো সমস্যা নেই তো যেহেতু আমাদের কাছে এখন আর্টিকেল ফ্লকটা আছে মোটামুটি সবসময় অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে সেজন্য আর্টিকেল ফ্লক দিয়ে যেগুলো লেখার কথা রিয়েল এস্টেট এগুলো লিখে ফেলবেন বাকি আস্তে আস্তে কি আপনার যখন দেখবেন এটা অ্যাভেলেবেল না তখন বসে থাকা যাবে না তখন আমরা লিখব জিয়ার উপর লিখব বেস করে লিখবো আপনার রেসিপিস প্যাট এরপরে ফুড এরপরে হচ্ছে কি হেলথ এগুলোর উপর লিখব এগুলোর উপর ট্রান্সলেট করে ভালো আর্টিকেল পাওয়া যায় কিন্তু এগুলোকে এগুলোর উপর আর্টিকেল ফ্লক দিয়ে ভালো আর্টিকেল আপনি পাবেন না আর্টিকেল ফ্লক দিয়ে আপনি ভালো আর্টিকেল পাবেন শুধুমাত্র প্যাটের উপর পেতে পারেন রিয়েল এস্টেটের উপর পেতে পারেন আর কয়েকটি টপিক আছে সবগুলোর উপর ভালো পাবেন না আপনি ঠিক আছে একটু পরে দেখতে বুঝতে পারবেন হেয়ার লস অরবা ফিটনেস এগুলোর উপর পেতে পারেন তবে এগুলো সবচেয়ে বেটার হয় কি জানেন ট্রান্সলেট করতে পারলে আর্টিকেল ফর ফ্রকের উপর ডিপেন্ড না করে ট্রান্সলেট করবেন ওকে তাহলে আমরা বাকিগুলো একটু পরে দেখি এটা আমরা পুরোটাই পড়লাম কিওয়ার্ড ব্যতীত আমি ডিসক্রিপশন লিখতে পারবো না কিওয়ার্ডের উপর বেস করে আমাকে একটা ডিসক্রিপশন লিখতে হবে এরপর আছে কি প্রাইভেসি পলিসিটা ওকে থাকবে কারণ প্রত্যেকটা সাইটে কিন্তু একটা প্রাইভেসি পলিসি থাকে আমি এটাকে অ্যালাউ করে রাখলাম এই জন্য কারণ গুগল এটা নিজে ভিজুয়াল করে একটা প্রাইভেসি পলিসি ভিজুয়াল করে দেবে আর ওয়ার্ড প্রেসে যদি হয় ওয়ার্ড প্রেসে যখন আপনারা করবেন সিএমএস ইউজ করবেন তখন কিন্তু প্রাইভেসি পলিসি আপনাকে লিখতে হবে ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে আপনাকে প্রাইভেসি পলিসিটা নিজে লিখতে হবে বুঝতে পারছেন একটা ওয়েবসাইটের কিন্তু বিশাল বিশাল প্রাইভেসি পলিসি থাকে তো আমি আপনাকে এখন দেখাচ্ছি প্রাইভেসি পলিসিটা কোথা থেকে লিখতে হবে আপনারা গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে জাস্ট লিখতে হবে আপনাকে প্রাইভেসি পলিসি জেনারেটর প্রাইভেসি পলিসি জেনারেটর ঠিক আছে এটা যখন লিখবেন এই সাইটগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে পেড একটা ফ্রি তো আমরা এখানে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের মধ্যে পেড ফ্রি দুটোই আছে আমরা একটা নতুন টিক্স ইউজ করে আমরা এটাকে ফ্রি করতে পারবো দেখেন ফ্রিতে করবো এটাকে আমরা ক্লিক প্রথমটাতে ক্লিক করলাম প্রাইভেসি পলিসি জেনারেটর ডট ইন ফু এটাতে গেলাম যাওয়ার পরে আমাকে এখানে বলতেছে যে ইউর কোম্পানি নেম এন্টার করতে বলতেছে ইউর ওয়েবসাইট নেম ইউর ওয়েবসাইট ইউ আর তো এটার কোনো সমস্যা নেই যে কোনো একটা আপনার নিউজ রিলেটেড এটা ফেক দিলেও সমস্যা হবে না আমি এটা দিয়ে দিলাম কারণ ওরা জেনারেট করার সময় আমার ওয়েবসাইটের নামটা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে ওরা সেখানে এটা অটোমেটিক ইউজ করবে ইউর কোম্পানি নেম ইউর কোম্পানি নেমের জায়গায় দিলাম যে আপনি কিছু প্রশ্ন চাইবে আপনার কাছ থেকে সেগুলো আনসার করবেন ওরা অটোমেটিক সেটাকে প্রাইভেসি পলিসির মধ্যে বসিয়ে দেবে Do you use cookie on your website? I'm never going to must be used to have a cookie space. It's a kind of me after website at Pavana. Cookie space not a great Pavana. Cookies keep about for the production with the Havami. I'm the assassin of good economy. Do you show advertising for Google Adsense on your website? After you will absence them of the web. They have a sense for what it is. I'm not talking about it. It's a target tag. I'm not saying I'm going to use the other book. Do you show advertising from third party? I'm going to have a party. What the channel? Third party. They can meet the champion. তো আমি আপাতত নিতে যাচ্ছি না আমি এখানে কি দিয়ে দিলাম ন দিয়ে দিলাম আপনি এটাকে ইউসও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই দুটোটা ইয়েস দিতে পারেন কারণ গুগল যদি আমাকে রিজেক্ট করে আমাকে তো থার্ড পার্টিতে যেতে হবে তাহলে আমি নেক্সট দিব এটাকে কান্ট্রি আপনি কোন কান্ট্রিকে বেস করে আসলে টার্গেট টার্গেটেড ট্রাফিক আপনি কোন কান্ট্রিকে বেস করে নিতে চান আমি দিলাম এখানে ইউনাইটেড স্টেট করার জন্য জয়েন্ট করতে হবে 
जेनारे पोस्ट करोडिंग शो कर दी देखते हैं शो कर दी शो एप्लाई जाए मान क्रेडिटर नियम कानून संक्षिप्त आकार लिंक 
नाम बसाना Sir, a page that duplicate was there, sir. Blogger, sir. This site can be re. Ah, wait. It has been created. So, the problem is that the manual is that the Google link has searched for it. That means this site has blocked. That's why. It is our home. A ISP is there, or the government is there. One of them is blocked. Screen share, Gordon. Screen share, Gordon. It is VPN used for for a third party duplicate. That means our ISP is there, but it is blocked. गुगुल क्या जी सर वही था सर अपन अपन इसे दिस वेबसाइट किलेक्स एवर 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 लिखिए ना शुरू है आपने एवर लिखिए ना आपने गूगल एवर राइट करना है गूगल जान गूगल की कोटना तक रुक करने एवर लिखिए ना देखिए लिख करन निचाशन मैं ब्लॉग आर अपना सेकंड क्लिक करन देखिए
আমি একটু খুঁজে নেই আছে যে কিভাবে ব্লকটা আনলক করতে হয় স্যার আমারটাও सेम দেখাচ্ছে ठीक है স্যার আপাতত স্যার যে কোনো একটা ডোমেইন নেম দিলে হবে না স্যার মানে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট নিশের উপরে দেন দেন সমস্যা নেই স্যার টাইটেল টাইটেল সব দিয়ে দিব হ্যাঁ সব দেন সব লিখে আপনারা যদি সার্চ করেন তাহলে দেখেন যে দিস ওয়েব পেজ হ্যাজ বিন ব্লকড তার মানে কি ব্লগার কি সাইটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে সো আসলে এমন কিছুই না এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ পেয়ে যাবেন ব্লগার কেন বাংলাদেশ থেকে অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না বা ব্লগার কি ওয়েবসাইটটি রয়েছে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন সো এটা ক্লিক করতে ভুলবেন না যদি blogger.com বা আপনার ওয়েবসাইটে যে মেইন পেজটি সেটা যদি অ্যাক্সেস করতে কে দেখতেছেন ভিডিও অফ করেন प्रथम दिखा अदारवईज आपनर जो वेबसाइट टी रही है जमन आरोबसाइट टी रही है सो येबसाइट टीते क्योंकि अपनी जो वेबसाइट एड्रेस लिखे सार्च करें तो क्योंकि को प्रब्लेम होना अर्थात अपन जो सो एर जो क्षेत्र करते भिपिएन यूज करते सो भिपिएन यूज कर लेना सो जो एक भिपिएन यूज करबें और जरा फोन यूज कर सो एखे एक भिपिएन इन्वेस्टल कर चले सो गाइज यही आजकल आपडेट
কেউ যদি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে কাজ করতেন ভালো হইতো যে আপনারা আপনারা চ্যাটে লিংক পাইছেন জি ভাই কাজ হইছে ভাই ভিতরে ঢোকা যায় এখন আর ভাই আমি আসলে প্রথমে একটু ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল তো সেজন্য একটু মিস করেছিলাম সেজন্য আসলে স্যার ঢুকতে পেরেছে এখন কিভাবে ঢুকছেন ওই লিংকে ক্লিক করে নিয়ে আপনি জেনে সমাধান করছেন কোনটা স্যার ওইটাই ওইটাই দিয়েছে আগেরটাই এখন রেন্ডারিং হইতে হইতে অটো হয়ে গেছে এখন ওকে ভালো হইছে ভাই লিংকে দিলে সরাসরি ঢুকে যায় তো তাহলে লিংক দিয়ে দিছি লিংক দিয়ে দিছি তো আমি চ্যাটে জি ভাই ওকে ক্লিক করলে সরাসরি ঢুকে যাবে শুনুন এরকম সমস্যা আপনার হাজার হাজার সমস্যা সমাধান আসবে সব সময় কেউ আপনাকে আসলে কেউ দেখাই দেবে না আপনাকে এটা আসলে এই সমাধানটা ইউটিউব থেকে বের করে নিতে হবে প্রতিনিয়ত কেউ যদি কোনো সমস্যা হবে আপনাকে সমাধানটা খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এটা হচ্ছে এসই নিউ প্রতিনিয়ত এটা চেঞ্জ হবে আলোচনা শুরু করব ভাই আমার তো বিদ্যুৎ ছিল না সেজন্য অনেকটা মিস করেছি তো কেউ যদি একটু স্ক্রিন শেয়ার করতো সেজন্য একটু ভালো হইতো প্রথমে এক থেকে দশ পর্যন্ত যারা আছেন তারা একটু আমাকে বলবেন যে এক থেকে দশ পর্যন্ত যারা আছেন তারা আমাকে তিন নম্বর আছেন 
जी सर दू मन <laughs> बारो बारो पंद्रह पंद्रह सत्तर सत्तर आठ सोलह बारो पंद्रह सोलह सत्तर आठ रोग छब्बीस 
একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ নম্বর থেকে মামুন আজকে আসে না এমনি পিছিয়ে গেছে ছাব্বিশ সাতাইশ সাব্বিশ সাতাইশ আঠাশ নম্বর কে সাইদ ভাই আসে নাই এখনো সাইদ একজন ইয়ে করেন আজকে আমাদের সাথে নতুন করে একজন জয়েন হয়েছেন তেরোকে
निश्चय सबा लिखते मन कठिन प्राइसि আমরা এসটিএমএল কারণ হচ্ছে যে আমরা যেহেতু আমার মধ্যে এসটিএমএল অ্যাড করা আছে আমাকে অবশ্যই এসটিএমএল মোড আসতে হবে ঠিক আছে এখানে দুইটা মোড আছে একটা এসটিএমএল মোড আছে একটা এসটিএমএল মোড ছাড়া আছে কন্ট্রোল আই দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে সরি কন্ট্রোল আই দিয়ে অল সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম দেন আমরা কি করব এটাকে পেস্ট করে দেব এখানে পেস্ট করে দিয়ে জাস্ট আগে আমরা আবার কি করব আমাদের পুরনো মোড ব্যাক আনবো ব্যাক আনার পর দেখেন অটোমেটিক এটা সব জায়গায় অটোমেটিক ব্রেক হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু কিছু করতে হয়নি দেখছেন সব কিছু তো অটোমেটিক বসে গেছে ক্লিয়ার আমাদের এটা করব আমরা এটাকে সেভ করব সেভ করার আগে আপনারা চাইলে কিন্তু ভিউ করে দিতে অটোমেটিক সেভ হয়ে গেছে অটো সেভ হয়ে যাবে দেখছেন এর মধ্যে আপনারা চাইলে পেজটাকে ভিউ করে আসতে পারেন যেটা আসলে ওয়েবসাইটে কেমন হবে আমি এটা ক্লিক করে দেখি এখানে এটা প্রিভিউ দেখাচ্ছে আমরা প্রিভিউতে দেখতে পাবেন কেমন হবে এটা প্রাইভেসি পলিসি প্রাইভেসি পলিসিটা এখানে থাকবে প্রাইভেসি পলিসি ফর নিশ গ্র্যাবার যেটা আমাদের নামটা আছে নিশ গ্র্যাবার নিশ গ্র্যাবার প্রাইভেসি পলিসিতে এখানে আছে লিংক যেগুলো ছিল লিংক গুলো কিন্তু প্রপারলি ইউজ হয়ে গেছে দেখেন আমার কিন্তু কোনো কষ্টই করতে হয় নাই যেহেতু আমাদের তো পাবলিশ দেয়া হয়ে গেছে আমরা করব কি এটা পাবলিশ করব এন্ড পাবলিশ এ ক্লিক করব এটা কারণ কনফার্ম দিয়ে দেব এখন পরবর্তীতে যদি কোনো কারণে চেঞ্জ করতে চান এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আমরা যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো ধরুন আমার এখন এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন আমি এখন এটা ক্লিক করব ঠিক করে যে জায়গাটা মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে ওই জায়গাটা চেঞ্জ করে এখানে আমরা এখানে একটা অপশন আছে যাকে ওখানে নাম উঠো আর রিভার্ট টু ড্রাফট কারণ সরাসরি কি করা যাবে না পাবলিশ করা যাবে না এটাকে প্রথমে কি পড়াতে হবে ড্রাফটে পড়াতে হবে ধরুন আমি একটা জিনিস চেঞ্জ করলাম এখানে একটা এখানে এন্টার দিলাম এবং এন্টারটা তুলে দিলাম এটা একটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মনে করেন তাহলে আমরা এটাকে প্রথমে পড়াবো কোথায় ড্রাফটে ড্রাফটে যাওয়ার পর আমরা এটা ব্যাক দেব ব্যাক দিয়ে এখন কথা চলে গেছে ড্রাফট চলে গেছে ড্রাফট অপশন থাকবে আপনার পেজেস এর মধ্যে দেখে ড্রাফট অপশন চলে আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আমরা এটা দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে থেকে আমরা করে দিতে পারতাম দেন এখানে আমরা কি করব এবার পাবলিশ দিতে হবে এবার রেকর্ড হবে না সরাসরি এটা পাবলিশ হয়ে যাবে আপনি চাইলে সরাসরি তো আসলে ই করা যায় না যে কোনো পোস্টে আর ড্রাফট করে করতে হয় এবার আমি এখানে আবার ক্লিক করতেছি কারণ হচ্ছে কি এর পাশাপাশি এখানে ব্যাক টু যে অপশন আছে উপরে দেখবেন আপনারা এগুলো আমরা এখন দেখব না আমরা এখন পোস্ট করব তখন দেখব পাশাপাশি এখানে একটা অপশন আছে দেখেন इच्छा আমি আবার দেখাচ্ছি এখানে ক্লিক করবেন পেজেসে ক্লিক করবেন তো আপনারা যে আমি যে সাইটটা দেখাইছি ওই সাইট কিন্তু আপনাকে কোডিং সহ দিয়ে দেবে তো যদি কোডিং সহ দিয়ে দেবে এখানে ক্লিক করে এটাকে কি করতে হবে এসটিএমএল ভিউতে নিয়ে যেতে হবে একবার ক্লিক করলে কমপ্রেস দিয়ে তো একবার ক্লিক করে এসটিএমএল ভিউতে আসবে ঠিক আছে আপনারা সব সময় চেষ্টা করবেন এটাকে ভিউতে গিয়ে যেটা কপি করছেন এটা পুরোটা পেস্ট করে দেবেন শেষ কাজ শেষ এটা যেহেতু বাকি অংশ এটা বাকি করে ফেলছি আমি এটা ডিলিট করে দেব ডিলিট করে
बाकी सर कुर्सी पढ़ा पेस्ट तोरी कुर्सन और तो हमें तो कॉल पिक करते समय लगा आवाज़
¿Dónde fue? एक मिनट जो ना मैं तो लिख लीजिए हैं एक मिनट जो तो ना मैं अपडेट करते हैं सर हमारे एक तो प्रॉब्लम होता है सर प्राइवेसी पॉलिसी पे हेलो सर अपन किस ओर से इतना सब बोलें वो जो वो जो प्राइवेट प्रॉब्लम हम वो जो प्राइवेसी एक्चुअली कौन सुन रहा है सीज़ा भाई भाई सर तो देखें ना जी एक तो मेरे नाम इसके ना बोल कर दिया है आपने वो ही सेवर पास है जो आरोची नोट आया से वो डम तो क्लिक करते हैं हाँ ये जो स्टेमेल व्यू आ रहा है कौन है कौन है कौन है नाम बच्चा कौन है नाम बच्चा कौन है कौन है इतना है क्या आगे जेटा एक और सी लेने HTML view देखें तो सुला है वो इधर तो क्लिक करन आपने कि यस बिल्कुल तो दिस है वो इधर आके ना आप आपने आप आपने कंप्रेस भी तो जान आप आपने क्लिक करने का जगह ने क्लिक करने का लोगों ने आप आपने क्लिक करन ऐसे सर ऐसा पूरा डा कॉपी करन पूरा डा कॉपी करने जाए कंट्रोल ऐसे ऐसा सिलेक्ट क एक लो आपने बेस बेसिक बिचे को तो बुझना क्या होता है नंबर टैप टैप जिन्हें ना बीटे बीटे के पास है हाई टैप टैप जिन्हें टैप जिन्हें पेज एक्लिक करें नहीं तो पेज स्टेट कोर्सन तो देखिए पेज एक्लिक करा सना पेज स्टेट कोर्सन है बस देखिए वो पेज जो बाबा स्टेट करें नीचे नीचे हैं वो इसे कितन अच्छा सर तो जब यू मोड़ देख कर देखें तो सोकर मोड़ आइकॉन देखते सें नहीं देख कर देख कर देखा आते हैं वैसे जी सर वैसे 
खुलते चानी যদি আপনার ফুড ফুড নিয়ে যদি মানে পেজ তৈরি করেন তাহলে ফুড এর যে ক্যাটাগরি গুলো যেমন স্ট্রিট ফুড বা চাইনিজ ফুড এগুলা ক্যাটাগরি বানাবেন এখানে হ্যাঁ এখানে জাস্ট নাম লিখবেন একটা একটা করে পেজ ক্রিয়েট হবে আচ্ছা অলরেডি লিখে বসেন ফুড ব্লগ এটা ডান আরেকটা পেজ ক্রিয়েট করেন এটা সেভ করেন দুই ভাবে হ্যাঁ পাবলিশ করো পাবলিশ করেন হ্যাঁ কনফার্ম আচ্ছা रोशिक भाई हां दिस साइट कांट बी रीच्ड ये लेखाटा आवर के मैं की करमो एक बार तो होइसिल पर तो रेंडरिंग करते करते होया गेसे क्या तो जस्ट करते सही तो सना कोनटा ओ जे पेज ए डुकस ए सुनें जरा जरा हमारे को सुनते छन ভালো ভাবে सुनें पेज क्रिएट करार समय मन मन रखबें रिलेटेडें सल्यूशन करते हैं ग्रुप लिंक दिए दी
प्राइसि पलिसी सबगुल
আপনারা কি ক্রিয়েট করে ফেলছেন সবাই সবাই কি ক্রিয়েট করে ফেলছেন আমি <laughs> যে আপনারা ওয়েবসাইটের নাম দেওয়া আছে ওয়েবসাইটটাতে একটা পোস্ট করতে কত টাকা খরচ হচ্ছে দেখতেছেন 100 ডলার আপনাকে ওয়েবসাইটে একটা পোস্ট করার জন্য 100 ডলার খরচ করতে হবে এই ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি ওয়েবসাইটের ডি এ কারণ হচ্ছে কি ওয়েবসাইটটা ভালো নাকি খারাপ এটাকে রেটিং করা হয় তো এই যেটা আপনার মস্ট নামে একটা সাইট আছে মজার এটা রেটিং আছে মস্ট রেটিং এসে 100 এর মধ্যে 44 পেয়েছে আর টি এফ আর TFCF নামে একটা রেটিং আছে যেটা RF করে আরটা আরটা জায়ান্ট বলা হয় যে SU জায়ান্ট বলা হয় যাদেরকে মস RF ম্যাজিস্ট্রিক সামরেশ এদেরকে বলা হয় SU জায়ান্ট ওরা একটা রেটিং করছে আমরা যদি দেখি এভারেজ দুইটা রেটিং এ কিন্তু 40 বা 40 এর আশেপাশে তাই না 100 এর মধ্যে 40 পাইছে আর এটা নিশ হচ্ছে আপনারা দেখেন নিশ হচ্ছে হেলথ নিচে যদি একটু খেয়াল করে দেখেন নিশ হচ্ছে হেলথ আর এটা যদি 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 আপনি একটা পোস্ট করতে চান আপনাকে প্রথমে এই মেইলে কন্টাক্ট করতে হবে এমএলএ কন্ট্রাক্ট করার পর ওরা যদি বলে ঠিক আছে আপনি পোস্ট করতে পারবেন দেন আপনাকে পোস্ট পোস্টটা পাঠাতে হবে লিখে পোস্টটা পাঠানোর আগে আপনাকে এই যে একটা অ্যাড্রেস আছে এটা হচ্ছে পেপল অ্যাড্রেস পেপল অ্যাড্রেসটার সাথে আপনাকে 100 ডলার পাঠাতে হবে 100 ডলার পাঠি স্ক্রিনশট দিলেই পোস্টটাকে ওরা अप्रूव করবে এর আগে अप्रूव করবে না কিন্তু তার আগে আপনার সাথে কথা বলে নিতে হবে স্যার ওই কেউ বোধহয় ভিডিও চালাচ্ছেন বা কিছু চালাচ্ছেন সেটার অডিও মানে একটা ডিস্ট্রাকশন তৈরি হচ্ছে অফ কোর্স সেন মিনার অফ করেন হ্যাঁ ইমাম ভাই আপনি নিজে অফ করেন ভিডিও চালাচ্ছেন অফ করেন আর কেউ তো নাই দেখলাম এখন কি আসছে আওয়াজটা আমি তো কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না আচ্ছা যাই হোক এরপর দেখেন এই যে মেইলটাতে আছে এই মেইলটাতে পেপলে থাকে আর আছে তার সাথে কথা বলে নিতে হবে এটা আসলে পেপলের আইডি নাকি আসলে নেটালার নাকি আসলে পেনিয়র নাকি কোন আসলে কোন মাধ্যমে এটা তাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে কিন্তু তার সাথে প্রথমে মেইলে যোগাযোগ করতে হবে যে আমি আপনার সাথে একটা গেস্ট পোস্ট করতে চাই যে এটা কোন সুযোগ আছে কিনা তো সে আপনাকে বলবে যে গেস্ট পোস্ট করা গেলে সে বলবে বললে জাস্ট আপনাকে যখন পারমিশন দেবে তখন আপনাকে তার সাথে আপনি নেগোশিয়েট করে নেবেন এভারেজ নেগোশিয়েটিং প্রাইস এটা কোনো ফিক্সড প্রাইস না এভারেজ নেগোশিয়েটিং প্রাইস হচ্ছে 100 ডলার এর আশেপাশে এর থাকে অনেক সময় এটা 50 60 ডলার দিয়েও করে দেয় আপনি তার সাথে নেগোশিয়েট করে পোস্ট করতে পারেন ঠিক আছে তার আগে তার সাইডটাকে দেখে নেবেন এটা আমি প্রাইস লিস্টটা তৈরি করছি আপনার এখন থেকে প্রায় বছর দেড় বছর আগের লিস্ট এটা এটা আমাদের 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 স্টুডেন্ট তৈরি করছে সে মূলত কাজ করে গ্যাস পোস্টিং নিয়ে সে তৈরি করে আমাকে দিয়েছে এটা এই সেই সেই লিস্ট এখানে সবগুলো সাইট তার এখানে তালিকা করা আছে কোন এটা হেলথ সাইট এটা এন্টারটেইনমেন্ট সাইড এটা আর্ট এন্ড ফটো সাইড এটা ক্যারিয়ার সাইড এটা ফিজিওলজি সাইড এটা হচ্ছে ক্রেডিট এন্ড ডেবিট এটা ব্যাংকিং এটা ফ্যাশন হ্যাঁ এই সাইডগুলো এখানে আরো আছে রেটিং সাইড লাইফ স্টাইল ট্যাগ অটোমেটিক্স অটোমোবাইলস এরপরে আরো অনেকগুলো সাইড আছে এখানে স্টকস ইনভেস্টমেন্ট ফাইন্যান্স এরপর আছে কি ওয়েব ডিজাইন কন্ট্রিবিউটর ট্রেড ট্রাভেলস মানি হোম দেখতেছেন এখানে অনেক আপনার অভাব নাই মানে সবগুলো ক্যাটাগরি এখানে কি করা হয়েছে অ্যাড করা হয়েছে জাস্ট আপনি দেখবেন পড়বেন পরে আপনার যে ক্যাটাগরি প্রয়োজন যেমন এটা হচ্ছে জিডিপি এটা হচ্ছে কি আপনার রাশিয়ান্স ম্যাপি জিডিপি তে পেমেন্ট নিচ্ছে এরা আর এদের এদের দেখেন এদের এই যে এখানে লিখছেন ডি এবং সি এফ মাত্র কত 20 একটা সাইডকে 20 এ নিতে আমরা যদি প্রপারলি কাজ করি ইনশাআল্লাহ দুই মাসের মধ্যে 20 এ চলে যাবে ঠিক আছে দুই মাসের মধ্যে 20 এ চলে যাবে বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা ব্রেকে যাচ্ছি আমরা আমাদের ব্রেক টাইম হচ্ছে
যেহেতু এখন ছয় হয়ে গেছে তার মানে আমার এটাকে আমি সাত করে দিচ্ছি বিশ মিনিট যদি আমি কাউন্ট করি এগারোটা সাতাশ ওকে এরপর আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমি এটা নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব দেন আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের ব্লগারের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে কি লেভেলস অ্যান্ড পেজ পেজ লেভেলের সাথে পেজগুলো কিভাবে অ্যাটাচ করতে হয় এই জিনিসটা আমরা শিখবো ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো লাগবেন সবাই আমরা বিশ মিনিট পর আমরা আবার একত্রিত হচ্ছি এর মধ্যে যদি হ্যাঁ এখন এর মধ্যে যদি আমাদের কোনো আমি যেহেতু একটু বাইরে যাচ্ছি কোনো ভিজিটর যদি চলে আসেন আমাদের একজন ভিজিটর হতে পারেন আমাদের সেদিন যেদিন জয়েন করছে সেদিন আমাদের ক্লাসে আক্তার জামান স্যার জয়েন করতে পারেন আর জন্য নামটা মেবি মজুমদার আমার স্টার্টিংটা মনে নেই উনি যদি জয়েন করেন ওনাকে জাস্ট একটু আপনারা যদি কেউ না কেউ তো থাকবেন আপনি একটু বলবেন যে স্যার বিশ মিনিটে ব্রেক চলতেছে ব্রেকের পর আমরা ক্লাস আবার জয়েন করবো ঠিক আছে ওকে এটাই গেল লিঙ্ক ধন্যবাদ সবাইকে ভাই ভিপিএন ইউজ করে সরাসরি হয়ে গেছে ঠিক আছে গা ঠিক আছে দোনো দই ভিপিএন দিয়ে তো সহজে ঠিক আছে ভাই এটা ই এটা প্রক্সিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমিও সেটে ভিপিএন দিয়ে কাজ করা লাগছে আমরা একটু সবার একটু ডিসটেন্স করতেছি তো শিখবে স্পেশালি দেখা দেন তো ভাই দেখাইতে গেলে সারের পেজ টা চলে যেতে পারে মিনার
তৌশিক হ্যাঁ ভাই বলেন তুমি কি ওই যে সেদিন যে এটা কি বলে ভিডিওর অ্যাসাইনমেন্টটা দিছিল ওটা কি প্লে শিট দিয়ে করছিল এই আমি যেটা গ্রুপে শেয়ার করছি গ্রুপে আমি দেখি নাই গ্রুপে কি শেয়ার করেছিল কিনা বাট মানে এমনিতে তো অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হয়েছে আর কি মানে ফাইনালি যেটা সাবমিট ওটা প্লে শিট দিয়ে করছি প্লে শিট দিয়ে ফুল ভিডিও নামে যাবে বলছো হ্যাঁ ফুল ভিডিও নামে দেবে বলছো डाउनलोड फुलिड मोबाइल चार्ज शेष हो जाए मनिर भाई तो माइक ऑन कर थार्सडे मंगल आज के मंगलवार तो आज के सोमवार देखे <laughs> क्रिएट <laughs> <laughs> <laughs>
তোমার ইয়ে ব্লগ এর ওয়েবসাইট খোলা শেষ ব্লগ এ ব্লগে এটা আমি জাস্ট ডেমো একটা বানাইছি আমি পরে স্যার যেহেতু বলতেছে যে সবকিছু থাকতে হবে সো আমি ইয়ে করে দেব জাস্ট নামটা চেঞ্জ করে দেব আর পেজের নামগুলো চেঞ্জ করে দেব আর বাকি সব ঠিকই থাকবে ভাই তোশিক ভাই হ্যাঁ বলো ওই যে প্রাইভেসি পোস্টটা মাত্র কমপ্লিট করলাম এখন তারপরে যে পোস্টগুলো করব ওরকমই প্লাস চিহ্নতে যাই আর তারপর কি মানে পোস্ট কোন কোন হেডিং নাম থাকবে কি টাইটেল কোন সেভ করতে হবে লেভেল পোস্ট তো এখনো সারে দেখায় নাই ওইটা ওই পেজ ক্রিয়েট করতেছেন বুঝছলে প্লাস যখন অ্যাড করবেন না তখন পেজ ক্রিয়েট হবে এখন পেজ ক্রিয়েট করতে বলছে আর যখন আপনি ওই পেজের মধ্যে গিয়ে তো তারপর আপনি পোস্ট দিতে পারবেন এটা যখন এটা প্রগ্রেস স্টেপ আর কি তা ভাই আজকে দেখা যাবে স্নায়া প্রাইভেসি পলিসিতে যেটা পেস্ট করব যে কোটা এটা কই পাবো মানে ওই যে বিআর ওইটার মধ্যে এটা তো শুধু এক আনসার দেন আমারটা ওই আমি যেটা করতে সেটা আমারটা আগের একটা আপনার 19 সালের একটা আপনি দেখেন ডান পাশে ওরা হচ্ছে কি প্রাইভেসি ডাউনলোডের একটা অপশন রাখছে আপনি ক্রিয়েট করার পর ওখানে পুরো টেক্সটটা কপি করে নেবেন আচ্ছা আমি হচ্ছে যে নোটিসের এই জায়গাটা আছি তো এখান থেকে আমি যদি পেজে যাই তাহলে भाईन জি ভাই আসি ভাই আপনার এই যে নাম্বারটা দিয়েছেন এটা থেকে কি হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে জি আছে তো আমার এখানে সার্চ এ দেখাইতাছে আপনি হচ্ছে কি পেজেস এর জন্য আপনি মনে হয় এই এটা এড করেন নাই না না প্রাইভেসি পলিসিটা করা হয়নি সেটাই কি হ্যাঁ জান এটা তো ঢুকেন আবার প্রথম মধ্যে যান ডান পাশে কর্নারে প্লাস চিহ্ন আছে ডান পাশে ডান পাশে কর্নার হ্যাঁ এখানে ওই যে উপরে ব্র্যাকেট উপরে প্রাইভেসি মানে টাইটেলটা দেন প্রাইভেসি পলিসি আর হচ্ছে
এখানে কোম্পানি নেম দেন তারপর ওয়েবসাইটটা যেটা ব্লগ এ ক্রিয়েট করেছেন ওটা নেম দেন ইউআরএল দেন রশিদ ভাই আপনি ওয়েবসাইটে কি থিম পরিবর্তন করে দেখছিলেন এখানে তো থিম এর অপশন আছে দেখতেছি হ্যাঁ আমারটা তো থিম চেঞ্জ করেই তো এরকম আসছে অনেকগুলা থিম আছে তুমি তুমি আবার কাস্টমাইজ থিমও ইউজ করতে পারবা ওটা অপশন আছে তৈরি করলাম তারপর মানে সবগুলা ইয়েস করে দেন এবার যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে আপনি ব্লক পেজটা খুঁজছেন ওই ইমেল অ্যাড্রেসটা পেস্ট করে দেন আমি চেষ্টা করছি বহু খোঁজাখুঁজি করে কোন ভাবে ইয়ে করতে পারিনি মানে বেসিক্যালি হচ্ছে কি তারপরে হচ্ছে কি আমি অন্য একটা সাইট থেকে পরে বানাই ওইটা দিছি ওইটার মধ্যে তো যে ইয়ে থেকে যায় আর কি ওয়াটারমার্ক থেকে যায় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমার এই দুই ঘন্টার উপর হচ্ছে আমার বাসায় হচ্ছে কারেন্ট নেই আমি মোবাইল থেকে জয়েন করছি আমার মোবাইলের চার্জ এখন হচ্ছে কি আঠারো পার্সেন্ট যে কোনো মুমেন্টে শেষ হয়ে যাবে মোবাইলের চার্জ তারপরে আমি নেই
ट <laughs> 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 खुजे प्राइवेसी पॉलिसी कीवर्ड कौन था कौन बोला था यार पॉइंट नेक्स्ट दिया दिया रखें वो जो वो जो प्राइवेसी इनफो ये जाओ प्राइवेसी पॉलिसी वास क्रिएटेड ये पूरा लाइन तक क्रिएटेड है वो जो विंड का हेल्प ऑफ द विंड का हेल्प ऑफ द पॉलिसी का मार्क करें तार पर वो जो नीचे जेनरेटर वो जो तार पर स्लैश ए बैक कर क्लस समस्या डाउनलोड करते हैं डाउनलोड 
এর আগে এটা ডাউনলোড হবে না এটা আমি দেখাচ্ছি কারণ আমি এই সমস্যাটা কয়েকবার ফেস করছি এবং আমি যখন বিভিন্ন পদ্ধতি ট্রাই করে দেখছি তখন দেখুন দেখা গেল যে এটা আসলে কাজ করছে উইদাউট ওয়াটার মার্ক দেখেন मध्य এটা কি আসলে প্রপারলি অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে কিনা নিকে হয় নাই নি কোথায় লিখেছিল এটা জানার জন্য কিন্তু আমরা সবাইকে সবার জন্য সমান ধরুন আমি আপনাকে বললাম আমাকে একটা আর্টিকেল লিখে দেন আপনার মধ্যে কিন্তু একটা এক্সাইটিং আপনি যখন আমাকে আর্টিকেল লিখে দেবেন আমি আমার বাইরে মনে হয় আমার বাইরে আমি জমা দিলাম এটা আপনার অনেক জানতে ইচ্ছা করবে যে আর্টিকেলটা আসলে বাইরে অ্যাকসেপ্ট করছে কিনা কোনো রিভিউ দিছে কিনা ভালো হয়েছে কিনা খারাপ হয়েছে কিনা এটা কিন্তু আপনার মধ্যে কাজ করবে তাই না কিন্তু উনি আমাকে কোনো রিপ্লাই দেন নাই তাহলে আমি কিন্তু একটা যে মনোবল আছে যে হেল্প করার মেন্টালিটি আছে মেন্টালিটি এটা কিন্তু হারাই ফেলতেছে উনি আমাকে প্রচুর নক করছেন ইভেন কি আমি ওনার জন্য শুক্রবারেও ক্লাস নিছি বিশ্বাস করবেন শুক্রবারে আমি সাড়ে এগারোটা থেকে ক্লাস নিছি ওনাকে ক্লাস করাইছি যে এটাকে এটা দিয়ে কিভাবে কাজ করবে ওনাকে দেখাই দেওয়ার পরে উনি পারে নাই ওনাকে বললাম যে আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি আপনি এটা করেন উনি কিন্তু তাও কিন্তু পারেন নাই লাস্টে উনি আমাকে একটা প্রপোজাল দিল যে আমি এটা করে দিই ওনাকে আসলে এই ধরনের প্রপোজাল গুলো টাকার জন্য না একজন বলছে টাকা দিয়ে করে দিতে আরেকজন বলছে দেখি এমনি ওনার জন্য আমি করে দিই কাজটা এরকম আসলে প্রপোজালটা আপনি নিজেই বলেন এটা কতটুকু অ্যাকসেপ্টেড প্রপোজাল আপনি যদি আমাকে বলেন আপনি কাজটা করে দেন আমাকে এটা কতটুকু অ্যাকসেপ্টেড আপনারা নিজেরাই বলেন আমি বললাম না এটা খেলা ক্লাসে বলতেছি কারণ যাতে করে এই সমস্যাগুলো কারো না হয় আর কি আপনি আমার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন আমার কাছ থেকে একটা গাইডলাইন নিতে পারেন আপনি তৈরি করে আমাকে দেখাতে পারেন আমি সেটা দেখতে পারি কিন্তু আপনারা আমাকে কখনোই বলতে পারেন না এটা আপনি আমাকে করে দেন এটা আমার জন্য আপনি করে দেন এটা কিন্তু সেটা বলতে পারেন না এটা আনপ্রফেশনাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে আমি আপনাকে ক্লাস করাচ্ছি আমি আপনাকে ক্লাসে যতটুকু শিখাচ্ছি ততটুকু আপনি না বুঝতে প্রশ্ন করেন আমি যেটা শিখাই নাই আমি ধরুন আপনাকে গ্যাস পোস্টিং শিখাই নাই আপনি একটা গ্যাস পোস্টিং অর্ডার নিয়ে আসছেন আমাকে বলে স্যার আমি তো আন্দাজে বলে অর্ডার নিয়ে আসছে আপনি আমাকে করে দেন এটাও কিন্তু আসলে অ্যাকসেপ্টেড না আসলে কেন যেন এটা প্রফেশনালি হচ্ছে না কারণ আমাদেরকে একদম হাইস্ট লেভেলের প্রফেশনাল হতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কাজ করবো ডলার আর্ন করবো তো আমরা যদি ডলার আর্ন করবো আমাদেরকে প্রফেশনাল হতে হবে একদম হাইস্ট লেভেলের প্রফেশনাল আমরা যদি এরকম আনপ্রফেশনাল বিহেভ গুলো করতে থাকি তাহলে কিন্তু আপনাকে হেল্প করাটাই আসলে অনেক টাফ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এটা একটু মাথায় রাখবেন যেন এই সমস্যাটা না হয় দেখেন আমি ভিডিও গুলো বানাইছি এখানে আপনারা প্লে সিটের যে ইয়ার গুলো আছে আপনার ডেমো গুলো আছে ট্যাম্বেল দিয়ে ডেমো গুলো প্র্যাকটিস করতে থাকেন আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে এখন পারফেকটনেস আসে নাই আপনারা দেখছেন যেটা কি পরিমাণ ক্লিয়ার হয়েছে তাই না আপনারা যেটা দেখছেন সেটা কিন্তু মোটামুটি ক্লিয়ার ছিল এটা দেখেন একদম এস ডি লেভেলের ক্লিয়ার সাতশো বিশে আমি ডাউনলোড করছি এটাকে একদম হাই হাই ডেফিনেশন বলতে যাব বোঝায় আর কি খুবই খুবই ক্লিয়ার ছিল এটা নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পারতেছেন তো আপনারা যদি কখনো আমি আপনাদেরকে মাঝে মধ্যে কিছু ড্যামো তৈরি করে দিব যাতে করে আপনারা আপনাদের ইয়েতে দিতে পারেন আমি কিছু ড্যামো তৈরি করে দেবো সেই ড্যামোগুলো আপনারা আপনাদের প্রোফাইলে যখন আমরা কাজ করবো প্রফেশনালি যখন আমরা ফাইবারে বা নর্মাল মার্কেট কাজ করবো আমি কিছু ড্যামো আপনাদেরকে তৈরি করে দেবো আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে না কিছু ড্যামো তৈরি করে রাখবো সেগুলোকে শুধু ক্যাম্পেশিয়াতে নিয়ে আপনারা একটা ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করবেন যে যার যার নাম দিয়ে ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করবেন ঠিক আছে ধরুন আপনি আপনার নামের ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করবেন আরেকজন আরেকজনের নামে ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করবে মানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাদের নামের ওয়াটারমার্ক গুলো ব্যবহার করে এটাকে ফাইবারে দিবেন যদি কোনো অর্ডার আসে আমি আপনাকে প্লে সিটটা দিয়ে দেবো যেহেতু প্লে সিটের একটু প্রবলেম হচ্ছে কি এটা আপনার সিঙ্গেল আইপি একসাথে দুইটা আইপি থেকে কেউ লগ ইন করলে সাথে সাথে এটা লগ আউট হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন এটা সিঙ্গেল আইপি একসাথে দুইজন লগ আউট লগ ইন করা যাচ্ছে না এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে কি প্লে সিট অনেক স্লো সাইট এটাকে আপনার যে আপনার যে নেট আছে ওই নেট দিয়ে প্লেসিট দিয়ে প্লেসিটের কাজ করা র্যান্ডারিং করা এটা হিউজ টাফ 
আপনি দেখবেন যে আপনারা যখন রেন্ডারিং করেন দেখবেন যে কি সাতশো আটশো ব্যক্তি দেখায় না ওগুলো অনেক হিউজ একটা একটা ভিডিও রেন্ডারিং করতে দেখবেন আপনার এক সেশন চলে গেছে এটার জন্য সমাধান হচ্ছে একটা ভিপিএস লাগে তা আমি একটা ভিপিএস সহ কানেক্ট করে রাখছি প্লেসেটের জন্য ওই ভিপিএস দিয়ে আপনি ঢুকবেন ওখানে লগ ইন করা থাকবে অলরেডি আগে থেকেই ওইখানে ঢুকে আপনি আপনার যে কাজটা সেটা আপনি প্রথমে প্র্যাকটিস করবেন কোথায় ড্যামোতে প্র্যাকটিস করবেন বায়ার যদি কাজ দেয় ড্যামোতে প্র্যাকটিস করে সেটাকে কি করবেন আপনি আমার আমি যে আপনাকে লিঙ্ক দেবো একটা ভিপিএস দেবো ভিপিএস এ ঢুকবেন ঢুকে আপনি ডাউনলোড করে কাজটা সেরে ডাউনলোড করে বাইরে দিয়ে দেবেন শেষ সেখানে আপনার ইন্টারনেট একদম ইন্টারনেট কোনো ইন্টারনেট কস্ট হবে না ওইটার আপনার এমবিপিএস বা সর্বনিম্ন গতি হচ্ছে দুইশো আপ দুইশো এমবিপিএস আপ থাকবে ওইটাতে ইন্টারনেটের গতি তো আমার মনে হয় যে আপনারা খুব ইজিলি কাজটা করে ফেলতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না এটা হলো প্লেসিট নিয়ে আপনাদের সমস্যা এরপরে মাশরুম হক আপনি প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে প্রবলেম করতেছেন আপনার প্রাইভেসি পলিসি মনে প্রথমে লিখতে পারেন নাই আপনি এই সমস্যাটা কেন হয়েছে স্যার এটা হচ্ছে আমি একটু ওই যে অ্যাড্রেস দিয়েছিলাম তো অ্যাড্রেস নিছিলই না তো তাই আমি লেট হয়ে গিয়েছিল পরেরটা আর বুঝতে পারিনি দেখিয়েছেন যেটা পরে ওনাদের বলে পরে ঠিক আছে আপনি যেটা করবেন আমরা যখন কোন একটা ক্লাস করাবো মনোযোগ দিয়ে দেখে ফেলবেন আগে দেন আমার সাথে যদি প্র্যাকটিস করতে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পারবেন না আপনি আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে গেলে পারবেন না কখনো কারণ দেখা যাবে কি আপনি যদি কোনো কোন একটা জায়গাতে যদি আপনার ধরেন পিসি স্লো হয়ে গেছে ধরুন আপনি যখন আপনার কনসেন্ট্রেশনটা চলে যাবে যে কেন পিসি স্লো হয়েছে এটা একটু সমাধান করি ওই জিনিসটা সমাধান করতে করতে আপনি আমার আমার যে নেক্সট টপিকটা আপনি আলোচনা ক্যাচ করতে পারবেন না সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আগে পুরোটা দেখে ফেলবেন পুরোটা দেখার পরে করতে যাবেন যদি সমস্যা হয় আপনি বলবেন যে আমার কর থেকে আমার সমস্যা হচ্ছে দেন আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবো কিনা আমি দেন আপনি স্ক্রিন শেয়ার আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে স্ক্রিনটা দেখবো এবং আপনি সমস্যাটা সাথে সাথে সমাধান করে দেবো এসইউ এর মধ্যে যে জিনিসটা সবচেয়ে ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে কি আমার আমি কাজ করতে গেলে যে সমস্যাটা হবে না হয়তো আপনি কাজ করতে গেলে সেই সমস্যাটা হবে হয়তো আপনি কাজ করতে গেলে যে সমস্যাটা হবে না আমি কাজ করতে গেলে সেই সমস্যাটা হবে কারণ প্রত্যেকটা সাইট মাঝে মধ্যে কিছু ভিন্ন আচরণ করে যেমন দেখেন ব্লগার নিয়ে কিন্তু সবার সমস্যা হয় নাই কিন্তু কয়েকজনের সমস্যা হয়ে গেছে কিন্তু আমরা সবাই তো বাংলাদেশ থেকে ইউজ করতেছি আমরা থেকে বিপিএস দিয়ে ইউজ করতেছি না বিপিএন দিয়ে ইউজ করতেছি না কিন্তু কয়েকজনের সমস্যা হয়ে গেছে তো এটা খুব কমন সমস্যা এই প্রত্যেকটা সমস্যা কিন্তু সমাধান ইউটিউবে আছে ইউটিউবে লিখে দেবেন আরেকটা বিষয় আমি মাঝখান থেকে একটু ক্লিয়ার করে নিই সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট সামুরাই নিয়ে কন্টেন্ট সামুরাই ওয়াটারমার্ক আসতেছে এটা কন্টেন্ট সামুরাই আমাদের ভাগ্যটা খুবই খারাপ বলতে পারেন আপনি নেক্সট লাস্ট উইকে কন্টেন্ট সামুরাই কিন্তু তাদের যে প্রাইজিং পলিসি বা ট্রায়াল পলিসির মধ্যে বেশ কিছু চেঞ্জ আনছে আর এই চেঞ্জের মধ্যে উল্লেখ করা ছিল তাদের যে ট্রায়াল ভার্সন এর মধ্যে ট্রায়াল লেখাটা থাকবে যেহেতু এটা একটা নতুন সমস্যা মাত্র এক সপ্তাহ বা দশ দিন ধরে হচ্ছে সমস্যাটা এর আগে এটা হয় নাই তো এটা নিয়ে অনেক যারা আছে হ্যাকার আছে বা এরকম যারা আছে তারা এগুলো নিয়ে এটা কাজ করতেছে তো ওরা বসে নাই ওরা যখন কাজ করে একটা সমাধানে চলে আসবে সমাধানে চলে আসলে দেখবেন যে এই সমস্যাটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে তখন আপনি আবার ট্রায়াল ভার্সন ইউজ করতে পারবেন আপাতত কেউ যদি মনে করেন না আমি কন্টেন্ট সামরা দিয়ে এটা ভিডিও করতে চাই এটার জন্য কিন্তু একটা সলিউশন আছে সলিউশনটা হচ্ছে কি কন্টেন্ট সামরে ভিডিওটা লাস্ট স্টেপে ডাউনলোড করার আগে ভিডিওটা যখন রেন্ডারিং হয় তখন কিন্তু আপনাকে এটা প্রিভিউ দেখাই প্রিভিউর মধ্যে দেখবেন কোন রকম ওয়াটারমার্ক থাকে না একদম জিরো ওয়াটারমার্ক আপনি চাইলে তখন এটাকে স্ক্রিন রেকর্ডার দিয়ে স্ক্রিন রেকর্ড করে নিতে পারেন তখন কিন্তু আর কোনো ট্রায়াল লেখা আসবে না ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তাহলে আমি আবার নেক্সট আলোচনা শুরু করব কিনা যদি এতটুকু বুঝে থাকেন জি স্যার স্যার শুরু করুন ভাইয়া বলেন ভাই আমার হচ্ছে যে প্রবলেম সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে আমার ভাষায় কারেন নাই দুই ঘন্টার উপরে আড়াই ঘন্টা অলমোস্ট হয়ে গেছে আর কি তো আমার মোবাইলের চার্জও অলমোস্ট শেষ তো আমি যে কোনো মুহূর্তে মানে লগ আউট হয়ে যেতে পারি ঠিক আছে আলোচনা করছিল আপনি যদি এই ক্লাসটা মিস করেন যে কিভাবে সার্চ করতে হবে হাউ টু ইউজ ক্যাম্পেশিয়া বা ক্যাম্পেশিয়ার টিউটোরিয়াল বিগানার ক্যাম্পেশিয়ার টিউটোরিয়াল প্রো এভাবে করে আপনি সার্চ করতে পারেন ঠিক আছে তো যে টপিকটা মিস করবেন যেমন আজকে টপিকে আপনি মিস করতেছেন হয়তো বা ব্লগার এটাকে বলা হয় ওয়েব 2.0 মনে রাখবেন ঠিক আছে ওয়েব 2.0 বলা হয় এই যে কাজটাকে বলা হয় ওয়েব
এই যে ক্লাসটা মিস করছেন মিস করে ফেলছেন ধরুন আপনি আপনি পরবর্তীতে এটা আমাদের সাথে কিভাবে অ্যাড হবে না কাজ ক্লাসটা থেকে রিকভার করবেন সেই রিকভার করার জন্য ইউটিউব আপনাকে হেল্প করবে জাস্ট আপনি গিয়ে লিখতে হবে হাউ টু কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন না সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন মানে কি শুনতে পাচ্ছেন না मोटाम তাহলে আসিফ ভাই যদি কাছে মিস করেন আপনি ব্যাপার করে রেকর্ড কভার করতে পারবেন ঠিক আছে আসিফ ভাই আপনি কোন জায়গা ঢাকা কোন জায়গা আছেন জি ঢাকা কোন জায়গায় আছেন মিরপুর 12 নম্বর ওকে তাহলে আমাদেরকে যদি কেউ ভিজিটে আসে তখন বলবে স্টুডেন্ট কমে গেছে কারণ মিরপুর 12 নম্বরে কারণ নেই জি জি ডি ব্লক বললেই হবে ডি ব্লকে কারণ নেই বলতে ওকে ডি ব্লক জি জি 12 নম্বর ডি ব্লক ওকে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের প্রজেক্টের জন্য কি झमेलाब्लेम करते सब जगह उत्पन्न लिमिटेड
गुगल एड पवार्थ कमन रिकमेंडेशन थे मास्टी क्रिएटे जेगुलटोमेटिको रेकर्ड <laughs> हम মিনার রেকর্ড করতেছে স্যার স্যার আমার নেট অনেক বাফার করতেছে স্যার কথা কাইটা কাইটা আসছে স্যার স্যার ধরো না আমি আমরা একটা আর্টিকেলস লিখে আগে ধরো না আমরা একটা আর্টিকেলস লিখব হেলদি ফুড এর উপর লিখতে পারি আমরা ধরো না আমরা হেলদি ফুড এর উপর একটা আর্টিকেলস লিখব ঠিক আছে হেলদি ফুড লিখলাম এখানে দেখা করে এখানে জাস্ট ক্লিক করে আমরা পাসওয়ার্ড ওয়ার্ড করে দেব টাইটেলটাকে আমরা অ্যাড টাইটেলটাকে অন করে দেব আর্টিকেল ফ্লক দেখানো ছিল না আপনাদেরকে আর্টিকেল ফ্লক দেখানো ছিল এটাকে জি স্যার দেখাচ্ছি আমি তাহলে কিওয়ার্ড দিলাম সাব কিওয়ার্ড আপনি ইচ্ছা দিলেও দিতে পারেন না দিলেও না সাব কিওয়ার্ড डिफरेंट হতে পারে কোনো সমস্যা নাই ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ দিলাম ওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দিলাম এড টাইটেল দিলাম এটা এটা অফ ছিল আমি এটাকে অন করে দিলাম এই দুটো অফ থাকবে এই দুটো অফ থাকবে দেন আমরা ক্রিয়েট নিউ আর্টিকেলস দিব ফর एग्जांपल হিসেবে দেখাচ্ছি হ্যাঁ কারণ এই আর্টিকেলস গুলো তো নিয়ে আমি পোস্ট করে দিতে পারবো না এই আর্টিকেলস গুলো তো আমাকে এসইউ করতে হবে তাই না 
আমি আবেদন করেছি পরবর্তীতে আমি এসইটা দেখাবো কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা আরসিএল আর্টিকেল এসইও করতে গেলে 15 থেকে 20 মিনিট হাফ এন আওয়ার শুন হাফ এন আওয়ার লাগবে না আছে আর যেহেতু আপনাদেরকে এখন পোস্ট করা দেখাতে হচ্ছে এজন্য আমি অথবা একটা আর্টিকেল জেনারেট করে দেখাচ্ছি আপনারা আর্টিকেল ফ্রকটা এই আর্টিকেল ফ্রক ইউজারনেম পাসওয়ার্ড ডিডিসি ইউজ করতে পারবেন বাকি আর্টিকেলগুলো আমি কপি করে পেস্ট করে দেব বুঝছেন যেটা আপনাদেরকে দেখাতে হবে শেখাতে হবে পরে আমি এগুলো ডিলিট করে দেব ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিছু আর্টিকেলস আমি কপি পেস্ট করে দেব কিন্তু আপনারা কপি পেস্ট করবেন না আপনারা সময় নিয়ে এগুলো কি করবেন এই আর্টিকেলগুলো লিখবেন যে আর্টিকেল ফ্রক এখন কাজ করতেছে চেষ্টা করবেন যত বেশি সম্ভব আর্টিকেল লিখে থাকা যদি আপনারা ক্যাটাগরি ঠিক করে রাখেন হেলথের মধ্যে লেখেন বিস্তারিত লিখে ফেলেন বা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড খুঁজে বের করেন ফার্স্ট হচ্ছে কিওয়ার্ড বের করতে পারেন গুলো হেলথের উপর ধরেন বিস্তারিতটা কিওয়ার্ড খুঁজে বের করবেন ঠিক আছে আপনি এরপরে যেগুলোতে আপনার কম্পিটিশন কম এবং ইয়া বেশি আপনার কি বলে যে এটার ভলিউম বেশি এরপরে এরপর আপনাকে বের করতে হবে রিয়েল এস্টেটের উপর বেশ কিছু আর্টিকেল লিখতে হবে হুম হ্যালো স্যার কম্পিটিশন কম কিভাবে এটা বুঝবো কিভাবে ওটা আমরা যখন প্রথমে কিওয়ার্ড রিসার্চ ক্লাস করাইছিলাম ওটা এখানে দেওয়া আছে ক্লাস নাম্বার 2 মনে হয় তাই না ওটা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন হ্যাঁ কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা ক্লাস করেছি একটা একটা দিন একটা পুরো দিনই করেছি ক্লাস আমরা এখানে হুম আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে একটা লাইভ প্রজেক্টে আমি আপনাকে একটা লাইভ প্রজেক্ট আমি আপনাকে ইয়ে হিসেবে দিব ফর অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দিব হ্যাঁ আমার কাছে একটা লাইভ প্রজেক্ট আছে মাত্র 20 ডলারের দেখি কে প্রপারলি আমি নিজেও করব আমি আমি নিজে করে বাইকে জমা দিয়ে দেব অবশ্য তবে আপনাদেরটা দেখব যে আপনারা আসলে এই প্রবলেমগুলো কিভাবে ফেস করেন আপনাদের সাথে কিভাবে শেয়ার করব এটা আমি এখন চিন্তা করতেছি লাইভ প্রজেক্টটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিদি হ্যাঁ তাহলে বেটার হয়ে যাচ্ছে না সবাই দেখতে পাবেন স্যার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিন্তু আমি নাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ভেঙে দেওয়া হবে আজকে মানে চেষ্টা করব আজকে কালকের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপটা যেটা আছে এটা আমরা ইয়ে করে ফেলবো আমরা প্রত্যেকটা বেজ জানা লাগার WhatsApp করতে হবে হ্যাঁ আমাদের Facebook যে গ্রুপটা আছে সেটাও কিন্তু আমরা আজকে ডিলিট করে দেব আপনাদের ক্লাসের জন্য করি না আপনাদেরকে ক্লাসে বসায় রেখে কিন্তু আমরা নতুন গ্রুপ করব তো ক্লাস শেষ হওয়ার আগে আমরা নতুন গ্রুপ লঞ্চ করব হ্যাঁ তো আমি এর জন্য কাউকে অ্যাড করাচ্ছি না আজকে পাইছেন ফর ডেমো আপনারা দেখেন এখানে আপনারা WhatsApp এ পাইছেন এটা স্যার পাইছেন এখানে দেখেন সময় দেওয়া হয়েছে এটা সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র 20 ডলার একটা কাজ এখানে চাই হয়েছে কি অর্ডার রিকোয়ার্ড সাবমিটেড আমি তার সে তার কাছ থেকে যখন আমি আর্টিকেলটা লিখে দেব তার কাছ থেকে আমি দুইটা জিনিস চাইছি দেখেন কি কি চাইছি দেখেন কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডের পর আমি একটা কি দিয়ে দিয়েছি দেখেন স্টার দিয়ে দিয়েছি স্টার মিনিং হচ্ছে কি এটা মাস দিতে হবে এরপরে ইউআরএল অন ইউর ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে কি অপশনাল দিলে হবে না দিলে হবে যে যেটা অপশনাল সেটা কিন্তু সে আমাকে দেয় নাই সে আমাকে দিয়েছে কি হোয়াট ডু ইউ नीड টু বাই এ হাউস টপিক দিয়েছে কি রিলোকেটেড হাউসটন হাউসটন টেক্সাস রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এটা হচ্ছে তার টপিক তাই তো
স্যার এই মিট এর টেক্সট অপশন এটা দিবেন দেওয়া যাবে এটাতে কোনটা স্যার আপনি যেটা লাইভ প্রেজেন্টেশন দেখাচ্ছেন এটা যদি মিট এর টেক্সট অপশন যদি দিতে পারেন তাহলে আমি এটা দেখতে পারতাম স্যার আপনি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে পারেন সেতু সেতু ভাই জয়েন নাই দেখেন এখানে আমাকে বলতেছে আর্টিকেল লিখতে হবে তাহলে আমি এখানে যেটা করব এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন প্রথমে লিখছে কি হোয়াট ডু ইউ নিড টু বাই এ হাউস এটাকে আমি মেন কিওয়ার্ডে দিব টপিকের মধ্যে কি দিয়ে দেব তাহলে এই যে রিলোকেটেড রিলোকেট হাউস টোন অথবা হাউস টোন টেক্সাস স্টোন হচ্ছে টেক্সাস মানে একটা জায়গার নাম সে স্পেস দেয় নেবে এটা বোঝা যাচ্ছে না হাউস টোন টেক্সাস এটা দিয়ে দেব ঠিক আছে এভাবে তারপরে রিয়েল স্টেট এজেন্ট এটা দিয়ে দেব এটাকে আমি সাব সাব কিওয়ার্ডে দিয়ে দেব তাহলে হয়ে যাবে তারাহুড়া করে এটা কপি করলাম কপি করে আমাদের যে এখানে টাইটেল আছে টাইটেলের মধ্যে এটা দিয়ে দেবো এটা এম এস ওয়ার্ড এর মতো আমরা আপনারা সবাই এম এস ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন দিলাম এখন ধরুন আমার একটা ইমেজ আপলোড করার প্রয়োজন হচ্ছে এখানে তাহলে আমি ইমেজ ধরুন করবো কি এখানে দেখেন ছবি আছে ফেসবুকের মতো আর কি আমরা ছবি আপলোড করবেন তো ছবি আপলোড করার জন্য আমি একটা কাজ করি আমি পিকজেলে যাই অথবা আমি যাব পিকজেল পেতে যাই এটা যদি প্যাট ফুট নিয়ে হচ্ছে তাহলে চেষ্টা করবেন রিলেটেড ছবি অ্যাড করার জন্য আমি লিখবো কি প্যাট ফুট দেখি লিখছিলাম ক্যান ইউ ইট হেলদি অ্যাট হোম আরে বিষয়টা কি ছিল আমার এখানে দেখি তো ভুলেছে পাশে নয়শো ষাটের মধ্যে কতটুকু জায়গা রাখা যায় আসলে যেমন এ রাখছে তো সর্বোচ্চ পাঁচশো থেকে ছয়শো বেশি রাখা নেই তো আমাদের ব্লগারে আমরা করবো কি এর জন্য পাঁচশো ছয়শোর মধ্যে করবো আমরা পাঁচশো ছয়শোর উপর বেশি নেব না আমরা কারণ হচ্ছে কি আমরা এটা পাঁচশো ছয়শো বেশি নিলে এটা পুরো ল্যান্থই হচ্ছে নয়শো 
তো পাঁচ ছয় জন নিলে এইদিকে তোকে কিছু জায়গা খালি রাখতে হয় আর বিভিন্ন কাজ থাকা তার ওইদিকে এদিকে বিভিন্ন অপশন অ্যাড হবে তাহলে পুরাটা পুরা পুরা পেজে তো পোস্ট থাকবে না এই জন্য কিছু জায়গা আমরা খালি রাখবো আমরা এখান থেকে করবো কি আমি চাইলে এটা ইউআরএল দিতে পারতাম এই ইউআরএলটা নিয়ে এদিকে দিয়ে দিতে হয় কিনা এই ইউআরএলটা আমি দিতে পারবো বাই ইউআরএল छोटे मीडियम लार्ज कर दी लार्ज कर दी बड़ा क्रेडिट गुगल समस्या नहीं टिकटोमेटिक
बोझाना আমি আমার কোন ধরুন আমি আমার একটা পেজ আছে আমার এটা একটা পোস্ট দুটো আলাদা জিনিস দুটো জিনিস অ্যাড করবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হবে লেভেলস আমি আমার প্রত্যেকটা পোস্টের মধ্যে একটা লেভেলস দিয়ে দেব ধরুন আমি এই পোস্টের মধ্যে দিয়ে দিছি লেভেল দিয়ে দিছি হেলদি ফুড আরেকটা পোস্ট রাখলাম হেলথ रिलेटेड আরেকটা পোস্ট রাখলাম আমি সেখানে আমি লেভেলস দিয়ে দিছি ধরুন আমি বা এটাতে একটা লেভেল দিয়ে দিছি আমি হেলথ ধরুন আমি এটাতে লেভেলটা দিয়ে দিছি হেলথ হেলথ একটা লেভেল দিয়ে দিছে হেলথ আমি ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েটার ঠিক ঠিক মার্ক দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর একটা আমি ক্রিয়েট করলাম সরি চলে গেছে ক্রিয়েট করলাম আচ্ছা এরপরে আমি একটা কমা দিতে হয় মানে এরপর আমরা একটা ক্রিয়েট করতে পারি যে হেলদি ফুড शारिकल समस्या चेक कर लिखे दिल फुट निर्दिष्ट करते हैं पब्लिशार পাবলিশ হবে আমার পোস্টটা কিন্তু পাবলিশ হয়ে গেছে এবং লেভেলগুলো এখানে চলে আসবে দেখেন এখানে হেলথ মানে ওয়ান মোর লেভেল এখানে আরেকটা লেভেল সেখানে শো করতেছে আমরা যদি একটু চেক করে দেখি যে এটা পোস্টটা কি কেমন হইছে এরপর এখানে ভিউ নামে একটা অপশন আছে আমরা ভিউ অপশনে ক্লিক করব যেমন দেখেন এখানে টাইটেল চলে আসছে দেখতেছেন এটা হচ্ছে টাইটেলস 
এটা হচ্ছে পোস্ট এটা হচ্ছে সেই ইমেজটা ইমেজের উপর উপরে রাখলে দেখেন কি আসছে সোর্সটা চলে আসছে ইমেজের উপর দেখতে দেখছি আমি হেলদি ফুড সোর্স হচ্ছে ঠিক যাবে বাকি সবগুলো চলে আসছে আমরা এখানে কোনো ব্যাকলিং করি নেই ব্যাকলিং করলে ব্যাকলিং আসতো লোকেশন দিয়ে রাখছে কি ইউনাইটেড স্টেট ইন ইউনাইটেড স্টেট দেখাচ্ছে আমরা কি কি ট্যাগ ইউজ করছি এখানে আমরা হেলথ আর হেলদি ফুড ইউজ করছি তাহলে মানে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি কেউ এটাকে হেলথ বা হেলদি ফুড লেখে সার্চ করে আমি ধরলাম এখানে এটাকে এটা যদি আমি মেইন ওয়েবসাইটে যাই মেইন ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি আমি এটাকে সার্চ করি এটা তো যেহেতু একটা পোস্ট সেজন্য এটা হোম পেজে চলে আসছে যেহেতু অনেকগুলো পোস্ট থাকলে আমার পোস্ট থেকে সুবিধা হয় হেলথ লেখে আমি সার্চ করছি হেলথ লেখে সার্চ করলে দেখবেন এই পোস্টটাই কিন্তু শো করতে যে পোস্ট যেহেতু একটাই পোস্ট দেখেন এই পোস্ট যতগুলো পোস্টের মাঝখান পোস্টের মধ্যে হেলথ ট্যাগটা দিবেন হেলথ লেভেলটা দিবেন প্রত্যেকটা পোস্ট এখানে চলে আসবে যেহেতু এখানে একটাই পোস্ট সেজন্য একটা শো করতেছে বিষয়টাকে ক্লিয়ার হইছেন কিনা তো আমরা এরকম ডেমোর জন্য ফর ডেমো পারপাস আমরা আরো কিছু পোস্ট এখানে করব আমরা দেখব যে আসলে এটা কাজ করে কিনা ধরুন আমরা অন্য অন্য আরো কি ক্যাটাগরি আছে ধরনের রিয়েল এস্টেট বা অন্যান্য ক্যাটাগরি আছে আমরা এগুলোতে কিছু পোস্ট লিখি আমরা ধরুন পিএলআর এ যাব পিএলআর এ গিয়ে আমরা এগুলো কপি করব কিছু কপি করে নিয়ে আসবো ওই কপি গুলো কিন্তু রাখবেন না আমি আপনাকে ফর ওয়েবসাইটটা সাজানোর সুবিধাতে এটা দেখাচ্ছি কারণ যদি আপনার ওয়েবসাইটে যদি পোস্ট না থাকে আপনি ওয়েবসাইটটাকে সাজাতে পারবেন না গুছাতে পারবেন না এই জন্য পোস্টের কিন্তু খুব দরকার আমি এখান থেকে সার্চ করি রিয়েল এস্টেট এখানে এগুলো এগুলো হচ্ছে সবগুলো লেভেল এই ক্যাটাগরি দেখতেছেন না এই সবগুলো হচ্ছে লেভেল করা আছে কিছু পোস্ট আমি হ্যাঁ আমরা এটাকে জাস্ট আরো ক্রিয়েট পোস্ট দেবো আর এই যে এই যে এই সাইটটা যে হোস্টিং প্রোভাইড করতেছে কিন্তু আপনার আমাদের যে গুগল এটা হোস্টিং প্রোভাইড করতেছে আমাদের যে জিমেলে যে যতটুকু জায়গা আছে অতটুকু জায়গা জুড়ে কিন্তু এটা হোস্টিং হেডফিন্স আপনি বলতে পারেন যে পনেরো জিবি বা এর মতো নাথিং রিয়েল এস্টেট নিয়ে কিছু দেখা নেই আমরা কি কি পোস্ট ক্রিয়া করছিলাম এখানে রিয়েল এস্টেট ব্যতীত আপনাকে ধরুন আপনি রিয়েল এস্টেট ক্যাটাগরিতে একটা পোস্ট করছেন দুই মাস হয়ে গেছে ওইখানে আর কোনো পোস্টই করেন নেই আপনি তাহলে এটা কিন্তু হবে না আপনাকে এমন এতগুলো ক্যাটাগরি তৈরি করতে হবে যতগুলো ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি রেগুলার পোস্ট করতে পারবেন অনেক ক্যাটাগরি তৈরি করে বলছেন কিন্তু রেগুলার পোস্ট করতে পারছেন তাহলে আর তৈরি করে লাভ নেই ধরুন ডগস পাইছে আমি হ্যাঁ ডগস যেহেতু পাইছে আমি প্যাড নিয়ে লিখবো আমাদের একটা ইয়ে আছে প্যাড একটা ইয়ে আছে আমাদের এখানে ধরুন আমি এটাই নিলাম দেখো টাইটেল টাইটেল আর কপি করে নি এলটা দিয়ে দিলাম আর্টিকেলটা দিতে বলতে আর্টিকেলটা কপি করে দিয়ে দেবো এখন যখন ব্লগ আকারে চলে আসবে তখন বুঝবেন যে এগুলো লিঙ্ক সহ চলে আসছে তখন করবে কিন্তু নোট পেটে দিয়ে দেবেন সাথে সাথে এটাকে আমরা কি করবো ধরুন এটাকে আমরা একটু বড় করতে চাই এগুলোকে এস টু করতে চাই তাহলে করতে হবে এখানে যাবেন গিয়ে
चले डिटोमेटिक मिनिमाम डगे सरिटे कथा अच्छा मन बाकी गुलाब चिंता करते विभिन्न सेम कैटेगर तो पोस्ट लिख बैंड ना बुस्ता परसेंट पास्टा पोस्ट जो ना पास कैटेगरी जो है शायद बेशक लेक लॉक करें के पास्टा पोस्ट अपना क्रिएट करें देन हम लोग आप बार ऐड क्रिएट करें बेशक करें ठीक है सर तो आपने क्रिएट करना शुरू कर दें हमें इसके अंदर आपको तो सी देखें तो समस्या टक्की से मे
সাউন্ডটাকে মিউট করে কাজ করেন সাউন্ডটাকে মিউট করে কাজ করেন আমাকে
Bapak dengan mondo. Atur dengan mondo.
মিনার ভাই স্যার কি গ্রুপ খোলার ব্যাপারে কিছু বলছে মিনার ভাই কি শুনতেছেন না এখন গ্রুপ করে দিন আমরা ওকে ঠিক আছে আমরা গ্রুপটা করে দিচ্ছি আমরা গ্রুপটা করে দিই আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করব আমরা জাস্ট একটা মেনু অ্যাড করে শেষ করে দেব দেখেন আমরা আমরা স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি তারপর আমি আমার কাজ দেখাবো জি স্যার थीमारेशन कर বেশ কিছু ফ্রি তে থিম পাওয়া যায় বাইরে সেগুলো ইউজ করতে পারেন তবে আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে কি যদি ব্লগারে থাকেই চেঞ্জ করা যায় তাহলে বেটার কারণ এখানে আপনার তখন সেখানে জেনুইন এসটি টিটিপিটা থাকবে মানে দ্যাট मींस আপনার এসএসএল সার্টিফিকেটটা জেনুইন থাকবে এই যে আপনার থিম আছে এটা চুজ করবেন ধরুন আমি নিচ থেকে একটা থিম চুজ করছি একদম আমি চুজ করছি বেশি সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এই থিমটাই আপনার রেড ব্লু এবং হোয়াইট কালার তিনটা সিম আছে এখানে যেটা সেট ইউজ করতে পারেন ধরুন আপনি এটা পছন্দ এটা ক্লিক করলেন ক্লিক করে জাস্ট अप्लाई দিয়ে দেবেন ওকে अप्लाई দিয়ে দেওয়ার পরে সিমটা কিন্তু চলে আসবে এরকম না আমি যেটা ইউজ করছি আমি ধরুন এটা ইউজ করতেছি এখন अप्लाई দিলাম এটা চলে আসবে হয়তো এটা অন্যটা ইউজ করছে আমি একটু দেখি কেমন হচ্ছে এটা এটা কিনা দেখি হুম মেবি এটা এটা একটু ভিন্নটা আমি অন্যটা ইউজ করছিলাম এরপরে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে সেটা নাম হচ্ছে এডিট এডিট এটাকে ওইগুলো আর মেনুর বাইরে গিয়ে আপনি এডিটে যাবেন এডিটে গিয়ে আপনারা মেনুতে কি কি অ্যাড করতে চান যতগুলো পেজ আছে সব কোনটা কোনটা অ্যাড করতে চান সেটা সেটা সিলেক্ট করে দেবেন ধরুন আমি মেনুতে এগুলো ঠিক মার্ক দেওয়া আছে এগুলো অ্যাড আছে আপনি যাচ্ছেন যে ট্রাভেলটা অ্যাড হোক হ্যাঁ রেসিপিসটা অ্যাড হোক बाकी मन हलो प्राइसि पलिसी ड्राग कर शेष नहीं लेट नाम ले আপনারা এটা অ্যাড করার জন্য একটা অপশন পেয়ে যাবেন লেআউট অপশনে যাবেন যা হবে একটু নিচে আমরা পরে দেখবেন ক্রস কলাম এখানে মধ্যে এডিট করবেন এডিট গিয়ে একটা পেজ অ্যাড করে দেবেন আমার টাকা আগে থেকে পেজ অ্যাড করে রাখছি যদি পেজ অ্যাড করা না থাকতো থাকতো সেক্ষেত্রে আমি করতাম কি ক্রস কলামে গিয়ে এই যে ক্রস কলামটা আছে আমি এখানে একটা পেজ আমি অ্যাড
না আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে ড্রপ ডাউন মেনু কিভাবে অ্যাড করতে হয় এবং এগুলোর সাথে কিভাবে লিংকিং করতে হয় এই দুইটা কাজ বাকি আছে অল্প স্বল্প এডিটিং দেখাবো আপনারা সবচেয়ে বেটার হয় যেহেতু আমরা এই টপিকগুলো নিয়ে অনেক লম্বা আলোচনা করে আসলে কোনো সুযোগ আমি দেখলাম বুঝতে পারবেন যদি আপনাদের আগে থেকে আইডিয়া থাকতো আজকে হয়তো পুরোটাই আমাদের শেষ হয়ে যেত বুঝতে পারছেন তো আমি এখন গ্রুপটা ক্রিয়েট করে আপনাদের গ্রুপে অ্যাড করে দিচ্ছি আপনারা এখন রিকোয়েস্ট করবেন আমি এখন অ্যাক্সেপ্ট করে নেব আর যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই অ্যাড হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পুরোনো সবাই অ্যাড হয়ে গেলে আমি এখান থেকে সবাইকে লিপ করাই দেবো গ্রুপের নাম হবে এল এ ডিপি লর্ড ফিফটিন জিরো থ্রি ওকে এখন কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে রোদ রাঙামারি দুপুর হচ্ছে ভালো ওয়েদার কি বলেন আমাদের আমাদের গত তিন দিন ধরে ম্যাক খুব ম্যাক করে রাখছে কিন্তু বৃষ্টি এক একটা মিনিট হ্যাঁ